असतो कधी संवेदना बोथड होतात तर कधी मन करपून जात पराकोटीला गेलं तर मात्र पार होळपळून जात या सगळ्याला एकत्रित बर्न आउट असं म्हणतात याचा परिणाम आपल्या कामावर दिसून येतो मन लावून नेटाने काम करणारे पण सगळेजण पाट टाकायला लागतात या सगळ्याचा मनाबरोबर शरीरावर पण परिणाम होतो म्हणूनच हा बर्न आउट सिंड्रोम समजून घेणं गरजेचं आहे आणि वेळीच उपाय करून घेणंही गरजेचं आहे या विषयाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन माननीय संचालक मॅडम तायडे मॅडम यांनी हा विषय सर्वात पहिला घेऊया असा आग्रह धरला म्हणून डीएस डीएचएस च्या वतीने माननीय जोगेवार मॅडमना मी दोन शब्द बोलण्याची विनंती करते जोगेवार मॅडम प्लीज ओके मॅडम नमस्कार मंडळी आजचा आपण आज आजचा आता मॅडमनी इंट्रोडक्शन करूनच दिलं की आपला आजचा टॉपिक काय आहे आणि आपण आजचा जो टॉपिक ठेवला तो बर्न आउट इन हेल्थ केअर वर्कर्स हा आपला टॉपिक आहे आणि या टॉपिकसाठी आपल्याला मार्गदर्शन करणारे डॉक्टर अभिजित देशपांडे सगळ्यात पहिले सर तुमचं स्वागत करते तसंच आपली ही कोर टीम आहे या कोर टीम मध्ये डॉक्टर कुमावत आहे सारिका मॅडम आहे पारकर मॅडम आहे आणि डॉक्टर अभिजित अजून दोन सेक्रेटरीज पण आहेत आपले आणि सगळी अशी टीम आहे याच्यात आपण पूर्ण चार्ट आउट केलंय की दरवेळेला काय घ्यायचं अशा पद्धतीचं हे आपण सी एच ओ आणि ए एन एम एमपीडब्ल्यू इव्हन डॉक्टर्स आपले सगळे जे आहेत हेल्थ केअर वर्कर्स जे आता पॅन्डेमिक सिच्युएशन सुरू आहे गेल्या एक वर्षापासून कंटिन्युअसली वर्क करता या याच्यामध्ये विदाउट हे अँड त्याच्यात त्यांना खूप स्ट्रेस होतो आहे तो स्ट्रेस कसा बस्ट आउट कराय बर्न आउट करायचा आहे आणि ते लोक करतही असतील कारण की कंटिन्युअसली आपण एका स्ट्रेस मध्ये इव्हन आम्ही डायरेक्टर ऑफिस किंवा प्रत्येक लेवल वरती त्या त्या वेगवेगळ्या स्ट्रेस मध्ये आपण वर्क करतोय आमचे सी एस डी एच ओ आय डी डी आहेत हे सगळेजण त्यांच्या त्यांच्या लेवल वरती एक वेगळ्या स्ट्रेस मध्ये काम करत आहेत तोच कसा बस्ट आउट करायचा आणि त्यांना आपण रिलॅक्स कसं करायचं हे आपण इंटरॅक्टिव्ह सेक्शन ठेवणार आहोत याच्यावरती मी परत सगळ्यांचं एकदा सगळ्यांचं वेलकम करते आणि आता आपण हे करूया तसंच या सदर याच्यासाठी आपण हा लाईव्ह फेसबुक लाईव्ह ठेवलेला आहे इको इंडिया आपल्याला याच्यासाठी मदत करते आहे त्यांचं पण मी आणि आय सी ब्युरो च्या पेजवर आपण टाकतोय आणि आय सी ब्युरो देखील आपल्याला मदत करते आपण मॅक्झिमम लोकांना आपण याचं हे करूया लास्ट टाईमही आपण असं सेशन घेतलं होतं खूप छान होतं आणि सगळ्यांना फार आवडलेलं आहे ते तसंच आजचं देखील हे इंटरॅक्टिव्ह सेशन आणि फार महत्वाचा टॉपिक बर्न आउट इन हेल्थ केअर वर्कर्स मध्ये तसंच आमच्या तायडे मॅडम आम्हाला नेहमीच मार्गदर्शन करतात आणि मॅडम मेंटल हेल्थच्या इन्चार्ज आहेत मॅडमच्या मार्गदर्शन खाली आपण वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी लास्ट इयरला केल्या होत्या आणि आता या सेकंड वेव्ह मध्ये आपण या ऍक्टिव्हिटी परत सुरू केलेल्या आहे वेबनास ही सिरीज आपण परत सुरू केलेली आहे आणि दर शुक्रवारी आपण ही ठेवणार आहे थँक्यू मॅडम जस्ट थँक्यू मॅडम थँक्यू मॅडम सारी का वर्ड्स आपले पॅनलिस्ट डॉक्टर कुमावत आणि डॉक्टर पारकर काही टेक्निकल इश्यूमुळे अजून जॉईन झालेले नाही आहेत तर त्या त्यामुळे आता स्पीकर डॉक्टर आशिष देशपांडे यांची ओळख करून देण्याची जबाबदारी मी डॉक्टर अमोल भुसारे यांना देत आहे सो अमोल प्लीज इंट्रोड्यूस डॉक्टर आशिष देशपांडे अँड वी कॅन बिगिन द सेशन वी विल एक पॅनलिस्टचं जे ओपिनियन आहे ते ॲट दी एंड ऑफ इट बिकॉज ऍज वी नो दे ऑल आर दे बोथ आर टू सिनियर अँड दे आर ऑलवेज देअर टू गाईड अस ओव्हर टू यू अमोल थँक्यू मॅडम जसं की आपल्या सगळ्यांनाच माहिती की आपण जे काही पॅनलिस्ट घेतले यावर्षी स्पीकर घेतलेले आहेत सर्व ते आपण पूर्ण महाराष्ट्रामधले जे सर्वात फेमस स्पीकर किंवा ज्यांचं सायकॅट्रीमधले सिनियर लोक सर्व आहेत डॉक्टर आशिष देशपांडे सर हे प्रॅक्टिसिंग सायकॅट्रिस्ट आहेत मुंबईमध्ये आणि सरांचं सायकॅट्री मधला खूप वास्ट आणि ह्यूज एक्सपिरियन्स तर आहेच त्याचबरोबर सरांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे असे स्पीचेस वगैरे डिलिव्हर केलेले आहेत हेल्थ केअर वर्करसाठी पण सर नेहमीच खूप ऍक्टिव्हली सगळीकडे इन्व्हॉल्व असतात लास्ट इयरला पण आपण सरांशी ट्राय करण्याचा प्रयत्न केला होता पण यावर्षी आता सरांचं आपले लेक्चर आहे सरांची तशी स्पेशलिटी जर पाहायला गेली आपण तर डी ऍडिक्शन मध्ये सरांचा हातखंड आहे डी ऍडिक्शन वर सरांचं एक डी ऍडिक्शन सेंटर मुंबई येथे कार्यरत आहे आणि मी असं सरांना आता विनंती करतो की सर आमचे जे हेल्थ केअर वर्कर्स आहेत त्यांचं बर्न आउट करण्यासाठी तुम्ही आजचं लेक्चर सुरू करा सर ओवर ड्यू सर थँक्यू सर थँक यू अमोल तुम्हाला सगळ्यांना भेटून खूप बरं वाटत आहे कसं असतं माहितीये का की आपण पाण्यापासून फार दूर राहू शकत नाही 
आणि या करोना क्रायसिस मुळे आपले जे कलिग्स आहेत सायकोलॉजिस्ट आहेत सायकियाट्रिस्ट आहेत डॉक्टर्स आहेत जे अविरत काम करता आहेत त्यांच्यापासनं फार दूर राहणं अशक्य असतं कारण माहिती असतं की खूप सगळ्यांना त्रास होतोय कारण हे एका मागून एक संकट येत राहत आहेत दुसरी वेव होते नाही होत असं म्हणता म्हणता दुसरी वेव आली आणि ती जाता जाता आपण तिसऱ्या वेवची गप्पा ऑलरेडी सुरू केलेल्या आहेत जे होणार ते होणार पण तरी देखील त्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला कसा तरी मार्ग काढायचा आहे आणि तो मार्ग काढत असताना बरेच वेळा अडचणी येतात काही ऍक्सिडेंट होतात अपघात होतात काही वेळा आपल्याला नको त्या गोष्टींना समोर जायला लागतं हवे त्या गोष्टी समोर येऊन निघून जातात मी एक प्रायव्हेट सायकियाट्रिस्ट आहे कुठच्याही शासकीय वैद्यालयांशी वैद्यक कॉलेजेसशी संबंधित नाही पण तरी देखील मी आणि माझी टीम काही उपक्रम करत असतो सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ ऍडव्होकसी रिसर्च अँड ट्रीटमेंट सर्व्हिसेस म्हणून इंडिव्हिज्युअल काउन्सिलिंग ग्रुप काउन्सिलिंग चालूच असत आताच मला कळलं की डॉक्टर सारिकांच्या शाळेमध्ये मी जातो नंदादीप विद्यालयामध्ये गेली जवळजवळ चार वर्ष आम्ही दीड हजार मुलांच्यासाठी काउन्सिलिंग करतो आहोत आमचे बरेच कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट चालू आहेत आता सात महानगरपालिकांसाठी आम्ही करतो आहोत मुंबई नाही आहे त्याच्यामध्ये ठाणा डिस्ट्रिक्टमध्ये व्यसनमुक्तीचा एक मोठा उपक्रम घेतलेला आहे जो चाळीस लाख लोकांच्या पर्यंत जाण्याची त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल आहे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्सना आम्ही बरंच ट्रेन करतो कॉर्पोरेटसाठी ॲज वेल ॲज कम्युनिटी प्रोग्रॅमसाठी आणि जेव्हा पहिल्यांदा आपल्याकडे व्हायरस आला आणि आपण पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये गेलो तेव्हा नक्की मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स पॅन्डेमिकमध्ये काम काय याच्याबद्दल थोडी संदिग्धता होती आणि म्हणून सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड नावाचं जे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचं डॉक्युमेंट आहे ते बघितल्यानंतर मला कळलं की ते सायकोलॉजिकल फर्स्ट एड देण्यासाठी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल लागतच नाही असला तर चांगला पण नसला तरी पण चालतो मग मी विचार केला की मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलचं अशा पॅन्डेमिकमध्ये किंवा क्रायसिस सिच्युएशनमध्ये काम काय आता जेव्हा समाज अशा मोठ्या मोठ्या संकटातनं जातो किंवा त्या वैयक्तिक असतील सामाजिक असतील पण जेव्हा जेव्हा तो संकटातनं जातो तेव्हा व्यक्तिगतरित्या वैयक्तिकरित्या काय करायचं आपल्याला माहिती आहे नीट झोप व्यायाम कर चांगलं खा मित्रांना भेट हे सगळ्यांना माहिती असतं आणि ते वेगळ्याने सांगणं काही महत्व पण ते महत्वाचं असतं बरेच वेळा आपण चिंताक्रांत असताना ह्या साध्या सोप्या गोष्टी ज्या आहेत त्या विसरतो आणि मग त्याचा विसर जेव्हा एका दिवसातनं दोन दिवस दोन दिवसातनं दहा दिवस असा होत जातो तेव्हा कुठेतरी त्याचा परिणाम जो आहे तो आपल्या शरीरावरती मनावरती होऊ शकतो मी शरीर आणि मन खरं म्हणजे ना मला हा तिकडेच कुठेतरी गोंधळ आहे की मनाचे आजार हे मानसिक आणि शरीराचे शारीरिक ही ही ही, ही वाक्याची शब्दाचा वा, वापरच मला पटत नाही की माझं हृदय माझ्या शरीरात आहे माझं हाड माझ्या शरीरात आहे माझं पोट माझ्या शरीरात आहे म्हणून ह्या सगळ्या अवयवांचे विकार जे आहेत ते आपण शारीरिक विकार म्हणतो आणि डोक ज्याच्यामध्ये मेंदू आहे तो माझ्या शरीराचाच भाग आहे पण त्याचा विकार मात्र मानसिक हे कुठेतरी ॲलोपथी सायन्सने पहिल्यापासून हा जो शारीरिक आणि मानसिक दुजाभाव केलेला आहे तो मला पटतच नाही आणि म्हणून जेव्हा आम्ही कम्युनिटीला जात मध्ये जातो मोहल्ल्यात जातो तेव्हा लोकांना हेच सांगायचा प्रयत्न करतो की आपल्याला जो मानसिक त्रास होतो तो खरा शारीरिकच आहे त्याचा वेगळा असा हा काहीतरी वेगळा त्रास आहे असं समजून घ्यायची गरजच नाही आणि म्हणून जेव्हा पहिला व्हायरस आला आणि पहिल्या लॉकडाऊन मध्ये आपण गेलो तेव्हा आम्ही म्हटलं की मानसिक स्वास्थ्यासाठी आपण वेगळं असं काय देऊ शकतो जे लोकांना माहीत नाही कारण व्यायाम करायला पाहिजे चांगलं खायला पाहिजे झोपायला पाहिजे व्यवस्थित हे तुम्हा आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आपल्या आजी आजोबांना पण माहिती होत त्यामुळे ते परत येऊन मी तुम्हाला सांगायचं की बर्नआउट साठी ते तुम्ही करा ह्याच्यामध्ये मग मला कशाला बोलवलं मला बोलवायची गरजच नव्हती मनामध्ये चांगले विचार आणा 
पण प्रॉब्लेम असा आहे की जेव्हा आपण संकटात असतो तेव्हा चांगले विचार कुठचे हेच कळत नाही ना चांगले विचार असे विचार मी चांगला आहे असा लेबल घालून तर आपल्या समोर येत नाही आणि म्हणून आपलेच विचार जे आहेत ते आपल्याला जर तपासता आले तर उपयोगी पडतील का कि ह्या विचारांची पाठराखण मी केली तर पुढे मला अडचण होईल का फायदा होईल हे मला समजू शकेल का मानसशास्त्रामध्ये ह्याच्याबद्दल काही विचार केला आहे का ह्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती काढल्यानंतर कळलं की आपला विचार हा विवेकी आहे की नाही रॅशनल आहे की नाही हे समजण्यासाठी काही नियम असतात आणि त्या नियमांवरती आधारित आम्ही एक प्रयत्न केला जो जवळजवळ सहा भाषांमध्ये भारतामधल्या सहा भाषांमध्ये ट्रान्सलेट झाला बंगाली तामिळ कन्नडा हिंदी मराठी गुजराती आणि इंग्लिश आणि जवळजवळ साडेतीनशे लोकांना आम्ही ह्याच्यामध्ये एस एन डी टी युनिव्हर्सिटीचे स्टुडंट्स होते टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे सोशल वर्कर्स होते आणि वेगवेगळ्या व्हॉट्सअपवरच्या ग्रुपवरनं प्रसारित करून आम्ही जवळजवळ साडेतीनशे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स पर्यंत पोचलो आणि त्यांच्या मार्फत वेगवेगळ्या लोकांच्या साठी आम्ही कार्यक्रम केले काही बँक एम्प्लॉईज साठी केले काही शाळेच्या शिक्षकांसाठी केले काही बारावीच्या नंतर अभ्यास करणारी मुलं होती एम आय टी युनिव्हर्सिटीची त्यांच्यासाठी केले काही युनिव्हर्सिटी प्रोफेसरसाठी काही इंडस्ट्रीसाठी केले आत्ताच पहिल्या आत्ताच नुकताच आम्ही प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा केलं सुरुवातीच्या काळात आम्ही एन आय एच एफ डब्ल्यू नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेल्फेअर आहे त्यांच्या स्टाफ साठी सुद्धा केलं ज्यांनी ज्यांनी आम्हाला बोलवलं त्यांच्याशी बोलता बोलता आम्हाला कळलं की आमच्या प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला जर काहीतरी स्वतःच्या आयुष्याबद्दल दिसलं तर ते उपयुक्त ठरत म्हणजे आम्ही केस स्टडीज वापरू तुम्ही बघा लागत आम्ही केस स्टडीज वापरू त्या केस स्टडीज ज्या आहेत त्या तुम्हाला उपयुक्त वाटल्या म्हणून आम्ही आता सुद्धा तुमच्या बरोबर कार्यक्रम करायच्या आधी आम्ही बऱ्याच जणांना विचारपूस केली काही जणांना वाटलं अरे लेक्चर जायचं तर तुम्हाला केस स्टडीज कशाला हवे पण कार्यक्रमाचा एकूण स्वरूप बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेल की आमचा हा प्रयत्न जो आहे तो रॅशनल विचारांची तत्व तुमच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी आहे याच्यामध्ये ज्या गोष्टी तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहेत त्या गोष्टी आम्ही परत परत सांगणार नाही बर्नआउट बद्दल बोलायचं तर बर्नआउट ही एक स्थिती आहे आणि ती अचानक घडत नाही ती ऑटोमॅटिकली हळूहळू हळूहळू मनातले विचार चुकीचे आपल्याला जीवनशैली बदलत गेल्या त्याची काळजी घेतली नाही हळूहळू हळूहळू होत त्यामुळे असं नाही की शारीरिक काळजी घेतल्यामुळे बर्नआउट कमी होतो असं नाही त्याच्यामध्ये मनाची मशागत जी आहे ती जास्त व्यवस्थित करायला पाहिजे आणि म्हणून मनाची मशागत करण्यासाठी मनाच्या जमिनीची क्वालिटी जी आहे ती चांगली असली पाहिजे त्याला खतपाणी चांगलं मिळालं पाहिजे या एका उद्देशाने आम्ही हा कार्यक्रम तुमच्या समोर सादर करतो हा कुठचा इंडिव्हिज्युअल थेरपीचा सबस्टिट्यूट नाही म्हणजे हे केल्यानंतर तुम्ही इंडिव्हिज्युअल थेरपी घेऊ नये काउन्सिलिंग घेऊ नये असं काही नाही हा एक प्रयत्न आहे की ज्याच्यामधन मानसशास्त्रामध्ये जी काही माहिती आहे मनाच्या मशागतीची ती तुमच्यापर्यंत ठेवायची बऱ्याच वेळेला अशी अपेक्षा असते की पी हळद नि हो गोरी एक दिवस व्यायाम केल्यामुळे सलमान खान सारखी बॉडी जमत नाही कोणाला तो दर दिवशी करायला लागतो आणि तसंच मानसिक स्वास्थ्याचं सुद्धा असतं त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला जे सांगतो आहोत ते तुम्ही ऐकल्यानंतर तुमच्या आयुष्यामध्ये ऑटोमॅटिकली बदल घडणार नाहीये ती तत्व जी आहेत ती तुम्हाला अंगीकारली पाहिजे तुम्हाला त्याची सवय झाली पाहिजे आणि मग एकदा ती सवय झाली ना की मग नॅचरली तुमच्या मनामध्ये ते विचार तसे यायला लागतात आणि ते तसे आले की तुम्हाला अडचण राहत नाही तर असा हा प्रयत्न आहे आपल्याला माहिती आहे की आपण पॅन्डेमिक मधनं जातो आहोत आणि त्या पॅन्डेमिक मधनं जात असताना पुढे राणी फिजिकल हेल्थ बद्दल काय प्रॉब्लेम आहेत नोकऱ्या किती जणांच्या जाणार आहेत हे सगळं आपल्याला माहिती आहे सामाजिक स्वास्थ्यावरती किती परिणाम होणार आहे हे सगळं लिहिलं जात आहे पेपर मधून पण ह्या सगळ्यामध्ये आपण काम करत आहोत आपल्या आजूबाजूचा समाज जो आहे तो होरपळून निघतो आहे आणि त्याच्यामधनं आपण त्यांच्यासाठी काम करत असताना वैद्यक शास्त्रामधली माणसं डॉक्टर्स जेव्हा काम करत असतात तेव्हा त्यांना साहजिकच त्रास होणार वेगवेगळ्या प्रकारचा 
कधी कधी निरुत्साह वाटणार आणि त्याच्यातनं कधी चिडचिड होणार त्याच्यामधनं आपल्या बरोबर काम करणाऱ्या लोकांच्या बरोबर भांडणं होणार आपल्या कामावरती लक्ष लागणार नाही कधी कधी काही काही जणांना सायकोसोमॅटिक त्रास होतात म्हणजे मानसिक टेन्शन मुळे अंगाला रॅशेस येणं किंवा डोकं दुखणं किंवा पाठ दुखणं किंवा पोटाचे प्रॉब्लेम होणं हे सुद्धा शक्य असत आणि हे सगळं जे आहे हे तात्पुरतं नसतं म्हणजे बऱ्याच वेळेला एकदा का भिंतीमधनं पाणी यायला सुरुवात झाली की नंतर जोपर्यंत पाणी येतं ते पाणी येतच राहतं पाऊस पडत राहीपर्यंत पाणी येत राहतं तशी कुठेतरी मनाची एक व्यवस्था निर्माण होते की इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एकदा का जरा हल्ल की ते तसंच राहत काळजी ह्याचीच वाटते की हा जो व्हायरस आहे हा कदाचित समाजात येऊन जाईलही वॅक्सिनेशन होईल आणि अजून एक दोन वर्षांनी तो व्हायरस जाईल आणि आपण व्यवस्थित एकमेकांना भेटायला लागू प्रवास करायला लागू परत ट्रेनला गर्दी होईल वगैरे 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 पण तरी देखील जर हा व्हायरस मनामध्ये चिकटून बसला तर त्याचे परिणाम पुढे काय काय होतील आणि त्याच्यापासनं जर आपल्याला दूर जायचं असेल तर आपल्याला ज्या काही आपल्या आयुष्यामध्ये अडचणी आलेल्या असतील त्या सगळ्या मंजूर करून आपल्या मनातला व्हायरस जो आहे त्याला लाथेने बाहेर काढायला पाहिजे आणि ते जर जमलं तरच आपण म्हणू की आपण शारीरिक दृष्ट्या आणि मानसिक दृष्ट्या या व्हायरसच्या कचाट्यातनं बाहेर पडतो आणि म्हणून आपण हेल्थकेअर वर्कर असताना आपल्याला ही एक काळजी घ्यायची की आपण फॅसिलिटेटर्स आहोत म्हणजे लोक मनाच्या मनातल्या व्हायरसचा हे करण्यासाठी काढून टाकण्यासाठी जो प्रयत्न करणार आहे त्याच्यासाठी आपण फॅसिलिटेट असाल त्यामुळे फक्त समाजातला व्हायरस निघून जावा तोपर्यंत आपलं काम मर्यादित राहणार नाही त्याच्यानंतर सुद्धा मनातला व्हायरस निघून जावा त्याच्यासाठी सुद्धा आपलं कार्यक्र काम जे आहे ते चालू राहणार आहे म्हणून आपल्या मनातल्या व्हायरसला काढून टाकायचा प्रयत्न जो आहे तो आपल्याला करायचा आता आपल्याकडे काही केसेस आहेत मला सांगा हे गावडे साहेब आहेत ते म्हणतायत की माझ्याकडे सगळं काही आहे एकदम अमिताभ बच्चन स्टाईल नाही मेरे पास सब कुछ आहे पण त्यांना पाठीच दुखण्याचा त्रास आहे आणि त्यांना वाईट अशाच वाटत आहे की एक चार पाच वर्षापूर्वी त्यांना डॉक्टरांनी सांगितलं होतं की बघा गावडे साहेब तुमच्या पाठीचा प्रॉब्लेम आहे आत्तापासून व्यायाम करायला पाहिजे पण डॉक्टरांचा ऍडव्हाइस घेतला नाही व्यायाम केला नाही खुर्ची बदलली नाही आणि आता तो त्रास जाणवतोय हेवी काम करायचं नाही म्हणून सांगतायत कदाचित जॉब सुद्धा जाईल असं वाटतय गोन्सालवीस साहेब आहेत ते एका मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये कामाला होते आता सगळं आहे त्यांच्याकडे पण त्यांची कन्या जी आहे ती आजकाल नीटशी वागत नाही त्यांना बऱ्याच जणांनी शिक्षकांनी पण सांगितलं होतं शाळेमध्ये असताना मुलगी की जरा मुलीकडे लक्ष द्या थोडी इम्प्रेशनेबल आहे इन्फ्लुएन्स होते पण साहेबांनी काम एक एक काम केलं आता त्यांना वाटतय की शाळेत असताना मुलगी घराकडे थोडस लक्ष द्यायला पाहिजे होत दहा वर्षापूर्वी गेले गेलेले घेतलेला निर्णय त्यांना आज कुठतरी वाटतोय कुठतरी गडबड झाली आहे हे आहेत मूर्तजा साहेब बँकेत काम करायचं हो आणि बँकेत काम करत असताना त्यांना मध्ये एक नोटीस आली की बाबा कम्प्युटर लिटरेट व्हायचं आहे तर कोर्सेस सुरू करणार पण तेव्हा त्यांना वाटलं आता दोन चार वर्ष राहिली रिटायरमेंटला कशाला उगाच आपण कम्प्युटर बिम्प्युटर जाऊन दे का नाही करायचं रिटायरमेंटचं एज वाढलं जास्त दिवस राहिले व्हॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम घेण्यासारखी परिस्थिती नव्हती आता त्यांना वाटत आहे की मी कम्प्युटरचे क्लासेस केले असते तर बरं झालं असतं आता वर्क प्रेशर जबरदस्त वाढलाय काही करता येत नाही आणि हे मिस्टर मेहरा आणि मिस्टर खान एकदम जोडगोळ मिस्टर मेहराना खान आवडायचे पण प्रॉब्लेम असा की मिस्टर मेहरा ऑफिस मध्ये कोणाशी नीट वागायचेच नाही एकदम एकदम वाईट जीव चूक झाली रे झाली की तिथेच 
पण त्याच्यामुळे सगळे बाकीची माणसं जी होती ती मेहरांवरती सॉलिड खार खायची सगळ्यांनी कन्व्हिन्स करायचा प्रयत्न केला पण काय माणूस बदलत नाही शेवटी काय करणार मॅनेजमेंटला निर्णय घ्यायला लागला कांबळे साहेब एक बिझनेसमन त्यांना क्वालिटी ही फार महत्वाची आणि त्यामुळे डेडलाईन नेहमी चुकायची थोड्या थोड्या वर्षांनी सुरुवातीला फक्त ते एकटेच मोनोपोली होती त्याच्यानंतर नवीन लोक आले पण कांबळे साहेब बदलले नाही काय करणार क्लायंटना डेडलाईन महत्वाची होती कांबळे साहेबांना क्वालिटी त्यामुळे साहजिकच क्लायंट जे आहेत ते क्वालिटी कडनं डेडलाईन सांभाळण्या वाराकडे गेले आणि आज त्यांना वाटतय की आपण चुकीचा स्टान्स घेतला का क्वालिटीला महत्व दिलं ते चुकीचं होतं का या सगळ्या लोकांनी ना आपल्या आयुष्यामध्ये केव्हा ना केव्हा तरी काही निर्णय घेतले त्या निर्णयासाठी त्यांची एक भूमिका होती आणि ती भूमिका जी होती ती आज त्यांना वाटत आहे की कदाचित चुकीची होती आता साहजिकच आहे ना गावड्यांनी काय केलं त्यांनी स्वतःच्या स्वास्थ्याकडे दुर्लक्ष केलं ना त्यांनी कर केलं असतं तर आज त्यांना काम करता आलं असतं गोन्सालविसना काय वाटत आहे की आपण आपल्या कुटुंबाकडे दुर्लक्ष केलं मूर्तजांना वाटत आहे की त्यांना अपग्रेड करायचं होतं आपलं नॉलेज आपली टेक्नॉलॉजिकल बॅकग्राऊंड नाही नाही केली आणि आज त्याची फळं त्यांना भोगायला लागत आहेत मेहरा साहेबांना घरात ऑफिस मधली नाती जी आहे ती कशी सांभाळायला लागतात याच्याबद्दल त्यांनी लक्ष नाही दिलं आणि कांबळे सरांनी कस्टमरची नीड काय आहे ही न ओळखल्यामुळे त्यांचा धंदा जो आहे तो कुठेतरी हळूहळू कमी होताना दिसतो आता हे आपल्याला जर सहज समजू शकत दुसऱ्याच्या आयुष्यात त्यांनी घेतलेले चुकीचे निर्णय तर ते त्यांना का समजलं नसेल हे एवढं काय कठीण नाही ना हे काय स्पेस सायन्स नाही की हे समजू नये पण प्रत्यक्ष आपल्या आयुष्यात सुद्धा ना आपण अशाच काही चुका करत असतो त्याच कारण असं आहे की आपण जेव्हा एखाद्या गोष्टीकडे बघत असतो तेव्हा दुसऱ्या गोष्टीकडे निर्लक्ष दुर्लक्ष होतं आपल्याला सांगितलेलं असतं की अर्जुना अर्जुनाने बघितलेला जंगलातल्या झाडावरच्या फांदीवर बसलेला पोपटाचा डावा डोळा मग आकाश नाही ढग नाही हरण नाही काय नाही फक्त तेवढंच बघायचं आणि इथेच कुठेतरी गल्लत होते कारण आपल्यावरती येणारी संकट जी असतात ती फक्त एकाच गोष्टीतन येत नाहीत आपल्या आयुष्यातल्या अडचणी ज्या आहेत त्या फक्त ऑफिसच्या अडचणी नसतात त्या आपल्या घरच्या पण असू शकतील आपल्या स्वास्थ्याच्या पण असू शकतील आपल्या क्षमतांच्या पण असू शकतील त्यामुळे ह्या सगळ्या अडचणींकडे लक्ष देणं हे आपल्याला आवश्यक असत आणि म्हणून आपण म्हणतो की प्लॅन फॉर द वर्स्ट अँड होप फॉर द बेस्ट प्रत्येक गोष्टीमध्ये कुठे ना कुठे काही ना काहीतरी अडचण होईल असं मानूनच आपल्याला सगळं प्लॅनिंग फिल्डिंग लावायला लागतं आणि म्हणून हा सगळा आपल्या विचारांचा खेळ आहे इंग्रजीमध्ये असं म्हणतात की वॉर इज लॉस्ट इन द माइंड बिफोर यू लूज इट ऑन द बॅटल ग्राउंड म्हणजे माझ्यावरती जे काही संकटाचे डोंगर पस पडतात त्या संकटाच्या डोंगरांनी मी पडत नाही तर त्याच्यामध्ये मला जेव्हा मनाच्या याच्यावरती मी हरतो ना तेव्हा ते डोंगर मला मोठे वाटायला लागतात सो हाऊ डू यू नो दॅट द थॉट प्रोसेस दॅट यू आर युझिंग इज गोईंग टू बी हेल्पफुल टू यू इन द लॉंगर रन ऑर नॉट आपण सगळ्या गोष्टींचा विचार करतो आहोत की नाही आणि ज्या गोष्टींचा विचार करतो आहोत तो मला दूरगामी विचारांमध्ये फायदेशीर होणार आहे की नाही पण हे समजण्यासाठी आपल्याला मनाच्या काही गमती काम करण्याच्या गमतीशीर पद्धती समजून घ्यायची आता ह्या स्लाईड मध्ये मला तुम्ही सांगा तुम्हाला दोन रेषा दिसत आहेत मला सांगा त्याच्यापैकी कुठची मोठी आहे आणि कुठची छोटी आहे नीट बघा तुम्ही जर नीट बघितलं ना तर कोणाला वाटेल हा ऑब्विसली खालची मोठी दिसते वरची छोटी दिसते पण जर आपण इथे परपेंडिक्युलर्स टाकले तर 
तर बघा काय होतंय पूजा शिंदेनी म्हणाली खालची लाईन मोठी दिसते काय पूजा ताई दिसतय का होता आपण जेव्हा परपेंडिक्युलर टाकतो तेव्हा आपल्याला कळतं की अरे मोठं आणि छोटं हे इल्युजन निघालं बरोबर आता मी तुम्हाला दुसरा एक फोटो दाखवणार या फोटोमध्ये मला सांगा तुम्हाला काय दिसत नीट विचार करून बघा त्या फोटोमध्ये कोणाला एक मध्यम वयीन पुरुष दिसेल मोठ कपाळ आहे माझ्यासारखं शार्प नाक आहे एखाद ब्रिटिश साहेब असावा अगदी क्लिअर स्टिफ अपर लिप आहे आणि तुमच्याकडे एका मारक्या ब्रेड्यासारखा बघतोय कोणाला तिथे एक छोटीशी मुलगी दिसेल मैदानाकडे बघत पाठमोरी बसलेली झाडाच्या खाली एक बसण्यासाठी चौथरा आहे त्या चौथ्यावर मस्त बसली आहे आणि हिरवळीकडे बघते आणि कोणाला एक मध्यम वहीन बाई दिसेल जी झाडाच्या कडनं दुसऱ्या श्रब्सच्या कडे बघते किंवा चालते थोडासा आपल्याला आपल्या दृष्टिकोनामध्ये फरक करून घेता आला तर कळू शकेल की ही तीन एका चित्रामध्ये या तीन गोष्टी दिसू शकतात अर्थात त्या व्यतिरिक्त झाड दिसत आहे मागच्या मैदानाच्या पाठी असलेल्या इमारती दिसत आहेत वगैरे वगैरे आहेतच पण सुरुवातीला जर आपल्याला एखादा पुरुषाचा चेहरा दिसला तर त्याच्यानंतर छोटी मुलगी आणि मध्यम वयीन स्त्री बघण्यासाठी मात्र थोडासा दृष्टिकोनामध्ये बदल हा जो आहे तो करून घ्यायला लागतो आता एक तिसरी गंमत बघा या तिसऱ्या गमतीमध्ये ना तुम्हाला ह्या चेहऱ्याच्या नाकाच्या बाजूला एक लाल डॉट दिसणार आहे आता त्या लाल डॉट कडे आपल्याला नजर फिक्स करायची आहे तीस सेकंद आपण त्याच्यावरती बघणार आहोत डोळ्यांची उघडमीट करू नका त्या लाल डॉट कडे फक्त बघत राहा मी पण तुमच्या बरोबर तीस सेकंद बघणार आहे आणि जेव्हा तीस सेकंद होतील तेव्हा हळूवार तुमची नजर कुठच्याही प्लेन लाईट कलरच्या भिंतीवरती घेऊन जायची आपल्याला तीस सेकंद ह्या लाल डॉट कडे डोळे न मिटता बघायचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपली नजर जी आहे ती हळूवार भिंतीवर घेऊन जायची आहे लाईट कलरच्या स्मूथ सरफेसवरती येऊन जायची आहे दहा नऊ आठ सात सहा पाच चार तीन दोन एक हळूवार भिंतीकडे बघा एका ठिकाणी बघत राहा आणि भिंतीवरती डॉक्टर आशिष देशपांडेनी बराक ओबामा तयार केल्यासारखं तुम्हाला दिसेल आता तुमच्या भिंतीवरती हे चित्र नाही याची मी गॅरंटी देतो पण तरी देखील तुम्हाला ते चित्र भिंतीवरती दिसेल कसं आलं ते भिंतीवरती अर्थात तुमच्या मनाने तयार केलं जस छोटी लाईन आहे का मोठी लाईन आहे हे सुरुवातीला कळलं नाही जस पहिल्या चित्रामध्ये मध्यम वयीन पुरुष आहे का छोटी मुलगी आहे का मध्यम वयीन बाई आहे हे थोड्याशा दृष्टिकोनाचा बदल घडल्यानंतर तुम्हाला कळलं तसंच तुमच्या मनाने इथे काहीतरी वेगळं केलेलं आहे आता बघा पुढचं तर जे आहे ना ते सुपर कम्प्युटरला पण न जमणारं कोड आहे आणि मला माहिती आहे की तुमच्यापैकी सगळेजण हे सहज वाचू शकाल जरा प्रयत्न करा माझ्या बरोबरच प्रयत्न करा ओनली स्मार्ट पीपल कॅन रीड दिस आय कुड नॉट बिलीव्ह दॅट आय कुड ऍक्च्युअली अंडरस्टँड वॉट आय वॉज रीडिंग द फिनॉमिनल पॉवर ऑफ द ह्युमन माइंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च एट केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी सेज इट डझंट मॅटर इन वॉट ऑर्डर द लेटर्स आर इन अ वर्ल्ड आर The only important thing is that the first and the last letter be in the right place. Adha mala sanga, kutcha hi computer la hea paragraph vatsta ala nasta. But tumhi vatsla. 
याचा अर्थ हे जे काही गिबरिश लिहिलेलं आहे त्याचा देखील अर्थ तुमच्या मेंदूने काढायचा प्रयत्न केला आणि तो शकला काढू शकला आणि आपण सगळ्यांनी तोच काढला ह्या सगळ्या मनाच्या ज्या काही करामती आहेत त्या करामती जेव्हा आपण आपल्या फायद्यासाठी वापरतो तेव्हा त्या उपयुक्त असतात पण गडबड अशी असते की ह्याच करामती जर आपल्याला चुकीच्या दिशांकडे घेऊन जायला लागल्या तर साहजिकच त्याचा परिणाम पण चुकीचा होणार आणि म्हणून पुढच्या स्लाईड मध्ये आपण बघू की जेव्हा आपल्याला छोटी लाईन मोठी लाईन चेहरा आणि लँडस्केप ओके ह्याच्याबद्दल पहिलं इम्प्रेशन आपल्या मनामध्ये तयार झालं ते सेन्सरी इम्प्रेशन होत त्या सेन्सरी इम्प्रेशन तयार झाल्यानंतर आपण एका गोष्टीकडे बघत राहिलो आणि नंतर मनाने अजून एक क्राफ्टेड इम्प्रेशन केलं क्रिएटेड इम्प्रेशन केलं म्हणजे मी बघितलं एक ते बघितलं त्याच्यामधली कुठली गोष्ट बघितली त्याच्यामुळे माझं एक इंटरप्रिटेशन आलं की मी हे बघितलं त्याच्यानंतर मी त्या जे बघितलं त्याकडे लक्षपूर्वक बघितल्यामुळे त्याच्यामधन मी अजून एक क्राफ्टेड इम्प्रेशन किंवा क्रिएटेड इम्प्रेशन केलं आणि मग त्याच्यामध्ये अर्थ घालण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे एखादी गोष्ट मला दिसते आणि ती दिसल्यानंतर वेगवेगळ्या पद्धतीने माझ्या मनामध्ये प्रोसेस होते आणि म माझ मत तयार होत विचार तयार होतो भावना तयार होतो आता हे सगळं होत असताना कुठे गडबड झाली तर साहजिकच ना आपण वळण चुकीचं घेतलं आणि म्हणून प्रत्येक परिस्थितीमध्ये माझ मन कसा विचार करत आणि त्याच्यात मग काय अर्थ काढत ह्याच्यावरती माझ इम्प्रेशन तयार होत आणि मग त्या इम्प्रेशन वर बेतून मी रिस्पॉन्स देतो आणि आपण म्हणतो पिंडे पिंडे मतिर्बिंदा आणि पिंडे पिंडे मतिर्बिंदा म्हटल्यानंतर रिस्पॉन्सेस वेगवेगळे येणार आता जेव्हा करोनाच्या काळामध्ये मी काम करत असतो तेव्हा ऑफिसमध्ये कितीतरी गोष्टी माझ्या मनामध्ये खेळत असतात मला इन्फेक्शन होईल का मला फील्ड व्हिजिटला जायचं आहे मग फील्ड व्हिजिटला काय होईल टेक्निकल गोष्टी खूप करायला लागतात त्या गोष्टी मला जमतील का तिसरी वेव येईल का आपलं धाव तेवढं अप्रिशिएशन होत नाही कामाचे प्रोटोकॉल्स बदलत असतात आणि डेडलाईन्स असतात सतत वर्ण भडीमार होत असतो आणि त्याचबरोबर कुठल्याही ऑफिसमध्ये नेहमी हमखास त्रास असतो तो म्हणजे प्रिंटर चालत नाही वायफाय चालत नाही अमुक चालत नाही तमुक चालत आणि हे सगळं करत असताना घरच्या जबाबदाऱ्या असतातच घरच्या माणसांची काळजी असते त्यांना आपली काळजी असते कधी कधी ते ओव्हर रिॲक्ट करतात त्याची कटकट होते या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या प्रत्येक गोष्टीला आपलं इंटरप्रिटेशन आणि आपला रिस्पॉन्स हा अगदी वेगवेगळ्या प्रकारे भरभरून येत असतो आता मी ठरवलं की मी एखाद्या पद्धतीने विचार करणं तेव्हा नक्की काय होत असत की आता आपण ज्या करामती बघितल्या ना त्या करामतींमधन एक विचार जो आहे ना तो प्रवाह तयार होतो आणि मग जसा जंग डोंगरावरती पाणी पडल्यानंतर झरा कसा खालती येतो ना त्याच पद्धतीने आपण प्रोसेस करत राहतो आणि जेव्हा तो प्रोसेस करण्याचा मार्ग हा नक्की होतो ना तेव्हा जी काही माहिती माझ्या मनात येते ती माहिती माझ्या मनामध्ये त्याच पद्धतीने प्रोसेस व्हायला लागते आणि जेव्हा ती बिलीफ ती त्या पद्धतीने होत्या माझ्या विश्वासाची आणि मग मला सवय होते हो, मला ऑटोमॅटिक आता ती माहिती मी जी वापरतो आहे ती विचार करण्याची पद्धत जी मी वापरतो आहे ती मला उपयोगी ठरणार आहे का नाही आता ते कसं ठरणार जर मी ती व्हेरीफाय केली तर त्याच्याकडे लक्षपूर्वक बघितलं अरे याचा मला नक्की फायदा होणार आहे का तर मला कळू शकेल कारण नाहीतर मी जर चुकीच्या पद्धतीने वापरत असेल किंवा ती व्हेरीफाईड नसेल किंवा एखादीच गोष्ट मी सारखी सारखी करत असेल म्हणजे फक्त ऑफिसकडेच लक्ष दिलं स्वास्थ्याकडे दिलंच नाही तर मग काय अडचणी निर्माण होतील कुठेतरी दूरगामी परिणाम त्याचा होणारच आणि मग तो दूरगामी परिणाम माझ्या डोक्यावरती बसेल जसं गावडे साहेबांनी स्वास्थ्याकडे दुर्लक्ष केलं गोन्सालवीस साहेबांनी घराकडे दुर्लक्ष केलं मूर्तजा साहेबांनी अपडेशन नाही केलं 
म्हणजे कुठच्या तरी एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आज सगळं असून सुद्धा त्यांचं आयुष्य जे आहे ते तेवढं आनंदी दिसत नाहीये मग जेव्हा हा हे परिस्थितीजन्य दुःख असतं ते हळूहळू हळूहळू वाढायला लागतं तेव्हा कुठेतरी असं वाटतं हे करून काही उपयोग नाही काय आपलं नशीबच कुठे आणि जेव्हा आपण नशिबापर्यंत येऊन पोचतो आणि काहीच करावंच वाटत नाही मग कुठेतरी असं वाटायला लागतं की बाबा हे करून पण फायदा नाही आणि केल्याने तर काही होतच नाही मग त्याच्यापेक्षा काही करूच नाही मग परिस्थिती आणि त्या परिस्थितीमधनं येणारी रिॲक्शन ह्याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट कुठची आहे की मी कुठच्या पद्धतीने माहिती प्रोसेस करतो आणि मी म्हटलं की ती प्रोसेस करणारी माहितीची इतकी सवय होते ना की तो एकदम बिलीवच होऊन जातो आपण कुठच्या प्रकारे विचारांचा वापर करतो आहोत कुठच्या विचारांचा आणि तो विचार आपण वापरत वापरायला लागलो की मग अडचण व्हायला लागते आणि म्हणून शेक्सपियर नाही म्हटलंय की इट इज नॉट द सिच्युएशन बट वॉट आय थिंक अबाउट द सिच्युएशन दॅट मॅटर्स आणि त्याच्या पुढे जाऊन आम्ही म्हणतो की अँड वॉट ऑल सिच्युएशन थिंक अबाउट आपण कुठच्या कुठच्या परिस्थितींबद्दल विचार करतोय हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे जसं मी सांगितलं की फक्त स्वास्थ्याचा विचार फक्त कामाचा विचार फक्त कुटुंबाचा विचार असं करून आपण जगू शकत नाही आपल्याला आपल्या आजूबाजूच्या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करायला लागतो म्हणून व्हॉट ऑल सिच्युएशन आय थिंक अबाउट ऑल्सो मॅटर्स ओके सो फॉल्टी थिंकिंग पॅटर्न म्हणजे काय याचं कारण काय की फॉल्टी थिंकिंग पॅटर्न विल लीड यू टू फॉल्टी डिसिजन ना चुकीच्या माहितीवरती तुम्ही डिसिजन घेता आणि म्हणून आपल्याला जर कळलं की आपण जो विचार बद आपल्याला जे दिसत आहे ते दिसणं हे जर आपल्याला परखता आलं आणि किंवा हे बरोबर आहे का नक्की आहे का आणि त्याच्यासाठी एक छुटके छुटके नावाचा एक पिक्चर होता अमिताभ बच्चनचा कदाचित तुम्ही लहान असाल माझ्यापेक्षा वयाने कधी तुम्ही हा पिक्चर बघितला नसाल पण त्याच्यामध्ये अमिताभ बच्चनचं एक सुंदर वाक्य आहे आणि ऐकव त्यांना सगळ्यांना जो है जो दिखता है हा वो जरूरी नहीं है कि वो है आणि जो दिखता नहीं है वो हो भी सकता है आणि म्हणून आपल्याला आपल्या परिस्थितीमध्ये जे काही दिसत ते नक्की तेच आहे ना हे बघायला मराठीमध्ये एक म्हण आहे की दिसतं तसं नसतं म्हणूनच जग फसत आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे की आपल्याला जी सत्य परिस्थिती आपल्या आजूबाजूला आहे ती होत्याची नव्हती करता येणार नाही पण आपण त्या परिस्थितीबद्दल विचार कसा करायचा आहे हे आपण ठरवू शकतो आता माझी कलिक जी आहे राणी देसाई ही तुम्हाला एका डॉक्टर मिसेस सिंग बद्दल सांगणार आहे आणि त्याच्यानंतर बऱ्याचशा केसेस बद्दल जी माहिती देणार आहे ज्याच्यामधनं आपण बघूया की दिसतं तसं नसतं हे आपल्याला कसं कळू शकतं राणी ओव्हर टू सो ही केस आहे डॉक्टर मिसेस सिंग यांची त्यांची त्या कुठल्या सिच्युएशन मध्ये आहेत ते आपण बघूया सो डॉक्टर सिंग आहेत ऑब्विसली डॉक्टर असल्यामुळे त्यांचं जे काही कामाचं स्वरूप आहे त्याच्यामुळे त्यांना खूप काळजी लागते सतत की कदाचित त्यांना कोविड होईल आणि हे विचार सतत त्यांच्या मनात येत असतात ऑब्विसली अशा सिच्युएशन मध्ये शी इज बाउंड टू एक्सपिरियन्स अ लॉट ऑफ इमोशन्स म्हणजे कधीतरी त्यांना कदाचित एन्झायटी वाटू शकते किंवा ते अपसेट होऊ शकतात वरीड होऊ शकतात किंवा कधीतरी त्यांना राग येऊ शकतो फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन किंवा कधीतरी शी कुड ऑल्सो एक्सपिरियन्स हेल्पलेसनेस शी फिलिंग खूप जास्त चिंता करतायत त्या पण ह्या डिफिकल्ट सिच्युएशन मध्ये समजा आपल्याला एक रॅशनल रिस्पॉन्स हवा असेल तो रिस्पॉन्स असा असू शकतो की हो त्या कन्सर्न आहे त्यांना काळजी वाटते बट शी नीड्स टू फाइंड वेज ज्याप्रमाणे ते ती सिच्युएशन कोप करू शकतील सो आता जसं सरांनी सांगितलं की इट इज नॉट द सिच्युएशन बट वॉट आय थिंक अबाउट द सिच्युएशन मॅटर्स सो ही सिच्युएशन नाही पण डॉक्टर सिंग या परिस्थितीचा कशा विचार करतायत यावर त्यांचा इमोशनल रिस्पॉन्स अवलंबून आहे सो समजा आपण पहिला रिस्पॉन्स घेतला की त्यांना अँक्शियस वाटतंय किंवा त्या वरेड आहेत कदाचित त्यांना हे वाटत असेल कारण त्या असा विचार करत असतील की समजा त्यांना इन्फेक्शन झालं तर त्यांची पूर्ण फॅमिली एक्सपोज होईल व्हायरसला सगळेच कदाचित त्यांच्या बाजू त्यांच्या त्यांच्याबद्दल बोलतील की त्या स्वतः डॉक्टर असून त्यांनी स्वतःच्या फॅमिलीची काळजी नीट घेतली नाही सो अशा पद्धतीने समजा डॉक्टर सिंग यांनी विचार केला तर कदाचित त्यांना जास्त एन्झायटी वाटू शकते किंवा 
अपसेटचं फिलिंग किंवा जास्त वरड वाटू शकत सेकंड इमोशनल रिस्पॉन्स आपण बघितलं की समजा त्यांना ऍजिटेटेड वाटतंय फ्रस्ट्रेटेड वाटतंय तर हे कशामुळे त्यांना वाटू शकतं कदाचित समजा त्यांनी त्यांचा स्वतः बरोबरच मोनोलॉग असा असेल की किती झालं तरी बरेच पेशंट किंवा बरेच माझे कलिग्स पण प्रिकॉशन्स पाळत नाही सो कोणाच्या तरी दुसऱ्याच्या केअरलेसनेस मुळे मी आणि माझी फॅमिली रिस्क वर आहोत सो मे बी या पद्धतीने त्यांनी विचार केला तर त्यांना जास्त ऍजिटेशन किंवा फ्रस्ट्रेशन वाटत असेल कधीतरी त्यांना हेल्पलेसनेस पण वाटत असेल कदाचित त्यांनी समजा स्वतःशी असा विचार केला की माझे कितीतरी दुसरे फ्रेंड्स आहेत जे नॉन मेडिकल फील्डमध्ये आहेत आणि ते घरी बसून काम करतायत तर मी का नाही करू शकत मला नकोय की माझ्यामुळे माझ्या फॅमिलीला रिस्क झालं पाहिजे आणि ह्या सगळ्यामुळे पण त्यांना हेल्पलेस वाटत असेल पण जसं मी मग अशी म्हंटल की या पूर्ण सिच्युएशनमध्ये समजा एक रॅशनल रिस्पॉन्स हवा असेल आणि तो आहे की हो काळजी आहे कन्सर्न आहे बट शी इज ट्राईंग हर बेस्ट टू कोप विथ द सिच्युएशन हा रिस्पॉन्स समजा हवा असेल तर मे बी समजा त्यांनी अशा पद्धतीने विचार केला म्हणजे समजा त्यांनी स्वतःला सांगितलं की हो मला माहितीये की इट इज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस पण मला ही सिच्युएशन ऍक्सेप्ट केली पाहिजे आणि मला या सिच्युएशनला मी कसं डील केलं पाहिजे हे शिकलं पाहिजे सो समजा हा रॅशनल रिस्पॉन्स असला त्यांचा हा रॅशनल थॉट प्रोसेस त्यांचा असता तर कदाचित ते ही सिच्युएशन बेटर पद्धतीने हँडल करू शकल्या असत्या तो आता रॅशनल रिस्पॉन्स म्हणजे काय किंवा रॅशनल थॉट प्रोसेस म्हणजे नेमकं काय आहे सो आपण बघूया समजा डॉक्टर सिंगनी हा विचार करताना जी फॅक्ट आहे जी रियालिटी आहे त्याच्यावर फोकस केलं असते असेल तर कदाचित ते हे सिच्युएशन व्यवस्थित हँडल करू शकतील फॅक्ट काय आहे की त्या वॅक्सिनेटेड आहेत त्यांना जे हवं आहे ते सगळ्या त्या त्यांच्या पॉ त्यांना जे काही पॉसिबल आहे तेवढ्या प्रिकॉशन्स ते घेत आहेत आणि हा मेडिकल प्रोफेशन इतका नोबल प्रोफेशन असताना इतक्या डिफिकल्ट सिच्युएशनमध्ये ते काम करतायत लोक त्यांना अप्रिशिएट करतायत सो जेव्हा आपण हे अप्रिसिएशन क्वेश्चन नाही करत तेव्हा ऑब्विसली या प्रोफेशन बरोबर जे रिस्क थोडेफार अटॅच आहेत आपण त्यालाही क्वेश्चन नाही करू शकत सो कुठेतरी समजा त्यांनी ही सिच्युएशन जी आहे ती ऍक्सेप्ट केली तर कदाचित ते जास्त पद चांगल्या पद्धतीने शील बी एबल टू हँडल द सिच्युएशन दुसरी गोष्ट म्हणजे समजा डॉक्टर सिंगनी असा विचार केला की बाबा या डिफिकल्ट सिच्युएशनमध्ये मला काय अचीव्ह करायचं आहे सो आय नीड टू स्टार्ट बिकमिंग मोर सोल्युशन ओरिएंटेड की आता मी काय गोल आहे तो कसा अचीव्ह करू सो हाऊ कॅन आय टेक गुड केअर ऑफ माय सेल्फ अँड माय फॅमिली सो कुठेतरी वॉट ऑल प्रिकॉशन्स शी नीड्स टू टेक सो असा त्यांनी विचार केला तर अगेन शी बी एबल टू मॅनेज द सिच्युएशन बेटर तिसरं म्हणजे ही ऍक्सेप्ट करणं की हो दिस सिच्युएशन इज अ डिफिकल्ट टाइम आणि कुठेतरी आता वॉट कॅन आय डू टू गेट बॅक द हेल्थ अँड हॅपीनेस म्हणजे वॉट कॅन आय डू दॅट विल हेल्प मी टू प्रोटेक्ट माय वेलबिंग म्हणजे माझं फिजिकल आणि मेंटल वेलबिंग सो समजा डॉक्टर सिंगनी असा विचार केला की ठीक आहे आता पुढे जाऊन मी काय प्रिकॉशन्स घेऊ शकते काय थोडेफार चेंजेस मी आणू शकते डायटमध्ये किंवा घरच्यांचं आणि स्वतःचं मॉनिटरिंग मी कसं करू शकते काही घरातले अरेंजमेंट मला चेंज कराव्या लागतील का दुसऱ्यांकडून मी काही हेल्प घेऊ शकते का सो असा परत समजा सोल्युशन ओरिएंटेड विचार केला तर कदाचित त्या या सिच्युएशन जास्त चांगल्या पद्धतीने हँडल करू शकते चौथा पॅरामीटर म्हणजे अशा सिच्युएशन मध्ये समजा त्यांनी रॅशनली विचार केला की त्यांनी समजा स्वतःला सांगितलं की जॉबला कर्स करणं किंवा माझ्या प्रोफेशनलला कर्स करून काही बाहेरची सिच्युएशन बदलणार नाहीये पण माझ्या कंट्रोलमध्ये जे काही आहे ते मी समजा व्यवस्थित केलं तर मी सिच्युएशन नक्कीच चांगल्या पद्धतीने हँडल करू शकते सो अशा पद्धतीने समजा त्यांनी विचार केला तर स्वतः बरोबर होणारं जे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आहे त्यांचं ते जास्त चांगल्या पद्धतीने ते हँडल करू शकतील इनफॅक्ट ते फार कमी होईल समजा त्यांनी असा विचार केला तर आणि पाचवं पॅरामीटर आहे म्हणजे कुठेतरी समजा त्यांनी हे ऍक्सेप्ट केलं की जसं त्या स्ट्रेस्ड आहेत तसे ऑब्विसली त्यांचे बाकी कलिग्जही स्ट्रेस्ड आहेत घरचे मेंबर्सही स्ट्रेस्ड आहेत आणि ह्या कठीण परिस्थितीमध्ये एकमेकांना समजूनच आपण पुढे जाऊ शकतो समजा त्यांनी या पद्धतीने विचार केला तर इतरांबरोबर होणारे आर्ग्युमेंट्स किंवा कॉन्फ्लिक्टही कमी होतील आणि त्या जास्त चांगल्या पद्धतीने ही सिच्युएशन हँडल करू शकतील सो आपण जसं बघितलं मा सराने जेव्हा आपल्याला सांगितलं की प्रत्येक सिच्युएशनमध्ये आपले वेगवेगळे रिस्पॉन्सेस असतात आणि हे रिस्पॉन्सेस आपल्या वेगवेगळ्या थॉट प्रोसेसवर बेस्ड असतात सो समजा आपल्याला रॅशनली विचार करायचा असेल तर आपलं थिंकिंग हे पाच पॅरामीटर्सवर आलं पाहिजे सगळ्यात पहिलं पॅरामीटर म्हणजे 
माय थिंकिंग शुड बी बेस्ड ऑन व्हॉट द रियालिटी इज जे फॅक्ट्स आहेत त्याच्यावर बेस्ड माझं थिंकिंग असलं पाहिजे दुसरं म्हणजे माय थिंकिंग शुड हेल्प मी टू गेट बॅक हेल्थ अँड हॅपीनेस म्हणजे माझ्या थिंकिंगनी मी माझं लाईफ मला प्रोटेक्ट करता आलं पाहिजे लाईफ प्रोटेक्ट करणं म्हणजे शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट माय मेंटल आणि फिजिकल वेलबिंग आणि त्या सिच्युएशनचा जो काही गोल आहे तो मला अचीव करता आला पाहिजे आणि चौथं चौथं आणि पाचवं म्हणजे आय शुड बी पीसफुली बी एबल टू को एक्झिस्ट म्हणजे मी इतरांबरोबर होणारे कॉन्फ्लिक्ट त्याचबरोबर स्वतः बरोबर होणारे कॉन्फ्लिक्टही मला कमी करता आले पाहिजेत सो so, समजा आपण हे थिंकिंग या पाच रूल्स वर आधारित केलं तर आपण जास्त चांगल्या पद्धतीने विचार करतो असं म्हटलं जातं आणि आपण ती सिच्युएशन चांगल्या प्रकारे हँडल करू शकू आणि चांगला रॅशनल रिस्पॉन्स त्याचा त्या सिच्युएशनचा होऊ शकतो सो याला दीज आर द फाईव्ह रूल्स ऑफ रॅशनल सेल्फ अनालिसिस आणि असं म्हणतात की या पाच रूल्स पैकी कमीत कमी तीन रूल्स तरी फॉलो झाले पाहिजे समजा माझा थिंकिंग प्रोसेस किंवा माझ्या थॉट प्रोसेस मध्ये मी कमीत कमी हे तीन रूल्स वापरतेय तर मी म्हणू शकते की मी जास्त रॅशनली विचार करते सो आता याच्या पुढे आपण एक तीन ते चार केस स्टडीज बघणार आहोत आणि त्या केस स्टडीज मधून आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत की जे कॅरेक्टर्स आहेत केस स्टडी मध्ये त्यांनी हे पाच रूल्स वापरले आहेत का नाही सो केस स्टडी वन आहे ही डॉक्टर स्नेहल ची आहे सो डॉक्टर स्नेहल ह्या एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आहेत आणि त्यांच्या खाली बरीच लोक काम करतात डॉक्टर स्नेहल खूप जास्त एफिशियंट आहेत त्यांच्या कामामध्ये त्यांना सगळं काम वेळच्या वेळी झालेलं आवडतं शी लाईक्स टू फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्युरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड ती आणि तिच्या टीम मेंबर्सनी खूप जास्त चांगलं परफॉर्म केलं दे मॅनेज टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स पण सेकंड वेव्ह मध्ये असं झालं की बऱ्याच त्यांच्या टीम मेंबर्सच्या किंवा टीम मेंबर्सच्या फॅमिली मेंबर्स पॉझिटिव्ह टेस्ट झाले ज्याच्यामुळे थोडे जास्त ऍबसेंटिझम होऊ लागले कामामध्ये डेडलाईन्स मीट नाही झाल्या डॉक्टर स्नेहलला थोडस टेन्शन यायला लागलं शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू मॅनेज वर्क कारण डेडलाईन्स येत होत्या प्रेशर खूप वाढलेलं पॉलिसी सतत चेंज होत होत्या ते पण त्यांना खूप स्ट्रेसफुल वाटत होतं पण या पूर्ण स्ट्रेसफुल सिच्युएशन मध्ये जी एक चांगली गोष्ट होती म्हणजे डॉक्टर स्नेहलच्या घरच्यांबरोबर तिचे रिलेशनशिप अफेक्ट नाही झाले काही कॉन्फ्लिक्ट झालं नाही त्यांनी त्यांनी त्यांच्या घरच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज खूप चांगल्या पद्धतीने त्या हँडल करू शकत होत्या पण जे कामाच्या बाबतीत होत त्याच्यामध्ये मात्र त्यांना खूप त्रास होऊ लागला शी स्टार्टेड डाउटिंग हर ओन अबिलिटीज की त्या गुड टीम लिडर आहेत का ती त्या स्वतःला ब्लेम करू लागल्या की त्या कदाचित या पूर्ण पुअर परफॉर्मन्सला सगळ्यात त्याच जबाबदार आहेत आणि ह्या सगळ्यामुळे त्यांच्या फिजिकल आणि सायकोलॉजिकल वेलबिंगवर परिणाम होऊ लागला सो आपण आतापर्यंत बघितलंच आहे की इट इज नॉट द सिच्युएशन पण डॉक्टर स्नेहल कशा पद्धतीने विचार करता आहेत त्याच्यावर या सिच्युएशनचं आउट आउटकम अवलंबून आहे सो आपण बघणार आहोत की डॉक्टर स्नेहलनी या पाच रूल्स पैकी कुठले रूल्स फॉलो केलेले आणि कुठले रूल्स फॉलो नव्हते केले सो पहिला रूल आहे ऑब्जेक्टिव्ह रियालिटी म्हणजे जी सिच्युएशन आहे ती रियालिटी किंवा फॅक्ट्सच्या दृष्टिकोनातून बघण्या बघायचं सो आम्हाला कुठेतरी वाटतं की हा रूल फॉलो नव्हता केला डॉक्टर स्नेहलनी कारण त्या स्वतःला ब्लेम करत होत्या पुअर परफॉर्मन्ससाठी किंवा काम होत नव्हतं त्याच्यासाठी वेरॅज फॅक्ट हे होतं की हे जे काही सेकंड वेव्ह आहे त्याच्या आणि समजा तिचे टीम मेंबर्स किंवा त्यांच्या फॅमिली मेंबर्स पैकी कोणी पॉझिटिव्ह टेस्ट होतं तर हे डॉक्टर स्नेहलच्या हातामध्ये नव्हतं दिस सिच्युएशन वॉज नॉट इन हर कंट्रोल तरी द सिच्युएशन ती कंट्रोलमध्ये नसतानाही त्या स्वतःला ब्लेम करत होत्या तो कदाचित त्या रियालिटी जे आहे जे फॅक्ट आहे त्याच्या त्या दृष्टिकोनाने बघत नव्हत्या सेकंड रूल आहे की प्रोटेक्ट लाईफ हा रूलही त्या फॉलो करत नव्हत्या कारण जसं प्रेशर वाढू लागलं तसं डॉक्टर स्नेहलच्या फिजिकल आणि सायकोलॉजिकल वेलबिंग वरही त्याचा परिणाम होऊ लागला तिसरा आहे की हेल्प यू अचीव्ह युअर गोल कुठेतरी जो गोल होता या सिच्युएशनचा जसं डॉक्टर स्नेह आपण बघितलं की डॉक्टर स्नेहल खूप एफिशियंट होत्या त्यांना त्यांचं काम व्यवस्थित झालेलंच आवडायचं थोडंही इकडे तिकडे झालं की त्या स्वतःला ब्लेम करा करू लागलेल्या सो कुठेतरी हा गोलही त्यांचा मीट होत नव्हता कारण सेल्फ ब्लेम त्यांनी सुरू केलेलं सो हा रूलही फॉलो नव्हता होत जो चौथा रूल आहे एलिमिनेट सिग्निफिकंट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हा रूलही होत न फॉलो होत नव्हता कारण त्यांनी स्वतःच्या अबिलिटीज व डाऊट करायला घेतलेलं सगळं जे काय आहे त्याची जबाबदारी त्यांनी स्वतःवर घेतलेली 
आणि त्या स्वतःच्याच कामाला किंवा स्वतःच्याच अबिलिटीजना डाऊट करत होत्या पण जो पाचवा रोल आहे दॅट इज किपिंग आउट ऑफ ट्रबल विथ अदर्स हे कुठेतरी हा रोल फॉलो होत होता कारण जसं आपण केस स्टडीमध्येही बघितलं की डॉक्टर स्नेहलच्या फॅमिली रिलेशनशिप काही अफेक्ट झाल्या नव्हत्या त्यांच्याबरोबर त्यांचे काही कॉन्फ्लिक्ट नव्हते इव्हन विथ टर्म्स ऑफ अर कलिग्स डॉक्टर स्नेहलला कळत होतं की त्यांच्या कलिग्जना डिफिकल्ट टाइम आहे सो ती त्यांच्यावरही काही प्रेशर जास्त घालत नव्हती किंवा त्यांच्याबरोबरही आर्ग्युमेंट्स तिचे होत नव्हते सो कुठेतरी हा रूल डेफिनेटली त्या फॉलो करत होत्या सो आपण बघितलं की डॉक्टर स्नेहलनी पाचापैकी चार रूल्स फॉलो न केल्यामुळे आपण हे सांगू शकतो की देर कुड बी अ हायर चान्स की या सिच्युएशनचा आउटकम इतका डिझायरेबल नसेल आणि समथिंग माईट नॉट गो राईट इन दिस सिच्युएशन आपण एक दुसरी केस स्टडी बघूया ही अनिकेतची केस स्टडी आहे सो अनिकेत हा एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आहे हु इज वर्किंग इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र या पूर्ण पॅन्डेमिक मध्ये त्याला दोन कोविड सेंटर्स अलॉट केलेली अनिकेत वॅक्सिनेटेड होता पण तरी अनिकेतला कॉन्स्टंट भीती होती की कुठे ना कुठे ती त्याला इन्फेक्शन होईल कारण तो शुअर नव्हता की कुठल्या कशा प्रकारच्या लोकांबरोबर तो इंटरॅक्ट करेल ती लोक रुल्स फॉलो करत असतील का नाही ते आपल्याबरोबर कॉपरेट करतील का नाही आणि ह्या सगळ्यामुळे अनिकेत खूप जास्त अँशियस होत होता स्ट्रेस्ड होत होता आणि प्रत्येक गोष्टीत तो खूप जास्त ओव्हर कॉशियस झालेला हे सगळं होतच आणि त्याचबरोबर त्याला दोन दोन सेंटर्स अलॉकेट केलेले ते दोन्ही सेंटर्स खूप बुक्ड होती त्यामुळे त्याचं वर्कलोड खूप वाढलेलं पेशंट्सना मॅनेज करणं पेशंट्सच्या रिलेटिव्हना मॅनेज करणं ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क करणं या सगळ्याचा अनिकेतवरही परिणाम होऊ लागला त्याच्या कलिग्जनी त्याला सांगितलं की त्यांनी त्याच्या सिनियर्स बद्दल ह्याबद्दल बोललं पाहिजे पण अनिकेतनी अनिकेत नाही बोललं आपल्या सिनियर्सशी आणि याच्यामुळे काय होऊ लागलं की खूप कामात छोट्या छोट्या चुका करू लागला आणि ऑब्विसली त्याच्या सिनियर्सकडून त्याला थोडं रिप्रिमांड तो जास्त होऊ लागला आता बिकॉज ऑफ ऑल दिस त्याच्या झोपेवर परिणाम झाला त्याच्या भूकेवर परिणाम झाला घरी पण घरी पण ही स्टार्टेड हॅव्हिंग सम अदर कॉन्फ्लिक्ट ओके सो कॉन्फ्लिक्ट विथ फॅमिली सिनियर्स हे सगळ्यामुळे तो स्वतः पण स्वतः पण विचारू विचार करू लागला की तो जस्टिस करतोय का कामाला आणि हे कॉन्स्टंट ओव्हर कॉशियस होणं वर्क स्ट्रेस लॅक ऑफ स्लीप याच्यामुळे तो इतका एक्झॉस्टेड फील करू लागला की एक एकेकाळी इतका एन्थुझियास्टिक यंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आता कम्प्लिटली चेंज झालेला सो परत जसं आपण म्हंटल की इट इज नॉट द सिच्युएशन पण अनिकेत त्या सिच्युएशनचा कसा विचार करतोय इज क्रिएट अन इज क्रिएटिंग अन आउटकम सो आपण बघूया की अनिकेत हे पाच रूल्स फॉलो करत होतो आता तो पहिला रूल जसा आहे की माय थिंकिंग शुड बी बेस्ड ऑन व्हॉट द फॅक्ट इज सो हा रूल अनिकेत नक्कीच फॉलो नव्हता करत कारण अनिकेत वॅक्सिनेटेड होता सो ऑब्विसली द चान्स ऑफ ही कॅचिंग द कॅचिंग कोविड किंवा कोविड झालंच तरी द चान्स की तो काहीतरी त्याला काही सिव्हिअरिटी त्याची जास्त होईल हे तो हे पॉसिबल नव्हतं किंवा शक्य नव्हतं पण तरी तो खूप जास्त ओव्हर कॉशियस होत होता प्लस रियालिटी हे पण होती की ही कुड टॉक टू हिज सिनियर्स अबाउट द इन्क्रीज वर्कलोड पण त्यांनी तेही केलं नाही त्यामुळे तो दृश्य तो सिच्युएशन कडे रियालिटी मध्ये न बघून तो त्याच्या परसेप्शन मी सिच्युएशन कडे बघत होता सो दिस रूल वॉज नॉट फॉलोड दुसरा जो रूल आहे प्रोटेक्ट लाईफचा तो रूलही फॉलो नव्हता करत अनिकेत कारण या सगळ्यामुळे त्याला अँक्शियस वाटू लागलेलं त्याच्या झोपेवर भूकेवर परिणाम होऊ लागलेला तो एक्झॉस्टेड फील करत होता सो त्याचं मेंटल आणि फिजिकल वेलबिंग डेफिनेटली अफेक्ट होत होतं थर्ड रूल आहे हेल्पिंग अचीव्ह युअर गोल पण मीट नव्हता होत या केसमध्ये कारण त्याच्या कामावर त्याचं लक्ष लागत नव्हतं तो मिस्टेक्स करत होता कामामध्ये त्याला ओरडा बसत होता त्याच्या सिनियर्सकडून सो जो त्याचा गोल होता टू वर्क प्रॉपरली किंवा टू हेल्प द पेशंट्स ते कुठेतरी व्यवस्थित होत नव्हतं आणि चौथा आणि पाचवा रूलही फॉलो होत नव्हता कारण तो स्वतःलाच स्वतःलाच डाऊट करू लागला की तो जस्टिस करतोय का तो एक्झॉस्टेड फील करू लागला कॉन्फ्लिक्ट होऊ लागले त्याच्या घरच्यांबरोबर त्याच्या सिनियर्स बरोबर सो ऑब्विसली जे चौथ्या आणि पाचवा रूल आहे टू एलिमिनेट सिग्निफिकंट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आणि टू कीप आउट ऑफ ट्रबल विथ अदर्स हे दोन्ही रूल्स फॉलो नव्हते होत अनिकेत कडून सो आपण म्हणू शकतो की बिकॉज अनिकेत वायोलेटेड ऑल द फाईव्ह रूल्स दॅट देर इज अ हायर चान्स दॅट समथिंग माईट गो रॉंग आपण अजून एक केस स्टडी बघूया 
ही केस स्टडी मिस्टर पाटील यांची आहे मिस्टर पाटील हे एक सिनियर पोझिशन मध्ये आहेत मेंटल हेल्थ डिरेक्टोरेट मध्ये आणि या पूर्ण पॅन्डमिक मुळे लॉकडाऊन मुळे बरंच काम जे ऑफलाईन होत होत ते आता ऑनलाईन झालेलं आहे आणि मिस्टर पाटील इतके काही टेक्नॉलॉजिकली सॅवी नसल्यामुळे त्यांना आता त्यांच्या सबॉर्डिनेट्स वर खूप डिपेंड होऊ लागलं फॉर डुईंग दिस ऑनलाईन वर आणि ह्या सगळ्यामुळे मिस्टर पाटील यांना खूप गिल्टी वाटत होतं कारण त्यांना माहिती होतं की त्यांचे कलिग्स ऑलरेडी खूप जास्त ओव्हरवर्क आहेत आणि कुठेतरी त्यांना वाईट वाटत होतं की ही इज नॉट एबल टू हेल्प देम ऍज मच एज ही वुड वॉन्ट टू हेल्प पण मग त्यांनी विचार केला की ठीक आहे मी हे काम नाही करू शकत पण इतर कुठली दुसरी गोष्ट आहे जी मी करू शकतो ज्याच्यामुळे त्यांच्यावर होणारा ताण थोडासा कमी होईल सो त्यांनी जे सो त्यांनी विचार केला की मे बी मी त्यांना काही ग्रुप सेशन किंवा त्यांचा स्ट्रेस कमी करण्यासाठी काही ऍक्टिव्हिटीज करू शकतो का सो सगळे प्रिकॉशन्स घेऊन त्यांनी डिसाईड केलं काही ग्रुप ऍक्टिव्हिटीज प्लॅन केल्या इत कलिग्स त्यांच्या सबॉर्डिनेट मोटिवेशन लेवल हाय ठेवायला ही ऑल्सो डिसाइडेड टू टॉक टू देम इतर ज्या दुसऱ्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत त्या त्यांनी घेतल्या ही युज टू कॉन्स्टंटली टेल त्यांच्या कलिग्स ना की त्यांनी त्यांच्या झोपेकडे बुकेकडे व्यवस्थित लक्ष दिलं पाहिजे मिस्टर पाटीलांचे कलिग्सनी हे खूप अप्रिशिएट केले त्यांनी ते हे जे काही एफर्ट्स घेत घेत होते ते जेव्हा त्यांच्या कलिग्सनाही वाटत होतं की कदाचित मिस्टर पाटील पण खूप जास्त काम करतायत सो ते पण त्यांना सांगायचे की मिस्टर पाटीलांना पण आरामाची गरज आहे आणि त्यांनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही नका काळजी करू आपण सगळे एकत्र मिळून या डिफिकल्ट सिच्युएशनला सामोरं जाऊ सो या सगळ्यामुळे याचा आउटकम काय होता तर ऑब्विसली एक खूप चांगला बॉन्ड झाला मिस्टर पाटील आणि त्यांच्या कलिग्स मध्ये सो आपण आता बघूया की मिस्टर पाटील यांच्या केसमध्ये हे पाच रुल्स अप्लाय होतात का सो जसं आहे की इट इज नॉट द सिच्युएशन पण मिस्टर पाटील कशा पद्धतीने विचार करत होते त्याच्यावर हे अवलंबून त्याच्यावर हे आउटकम अवलंबून आहे सो पहिला रूल आहे की मिस्टर पाटील यांचं थिंकिंग फॅक्ट का ओपिनियनवर बेस्ड होतं तर ऑब्विसली त्यांचं थिंकिंग फॅक्ट वर बेस्ड होतं त्यांनी ऍक्सेप्ट केलं की त्यांना हा लिमिटेशन आहे की त्यांना कम्प्युटर येत नाही त्यांना ऑनलाईन काम इतकं जमत नाहीये पण त्यांनी बाकी कामाची जबाबदारी घेतली सो त्यांनी कुठेतरी ऍक्सेप्ट केली जी स्थिती आहे ते आणि त्याच्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला डिड इट हेल्प यू टू प्रोटेक्ट लाईफ तर ऑब्विसली त्यांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीमुळे त्यांच्या स्वतःच फिजिकल आणि मेंटल वेलबिंग आणि त्याचबरोबर त्यांच्याबरोबर काम करणाऱ्यांचं फिजिकल आणि मेंटल वेलबिंग ही त्यांनी प्रोटेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला ते त्यांना सतत सांगत होते की तुम्ही व्यवस्थित झोपलं पाहिजे वेळेवर खाल्लं पाहिजे ग्रुप ऍक्टिव्हिटीज कंडक्ट केल्या त्यांचा स्ट्रेस कमी करण्यासाठी या सगळ्यामुळे जो तिसरा रूल आहे दॅट इज हेल्प टू अचीव्ह गोल हा रूलही मिस्टर पाटील फॉलो करत होते कारण एकमेकांना ते लोक कॉन्स्टंट मोटिवेट करत होते कामामध्ये येणारे ऑब्स्टिकल्स जे काही आहेत ते एकत्र मिळून सगळे सॉल्व करत होते आणि चौथा आणि पाचवा रूलही मिस्टर पाटील यांनी मीट केला कारण लिमिटेशन त्यांना माहिती असून ते लिमिटेशन त्यांनी ऍक्सेप्ट केले त्यांनी दुसऱ्यांना त्यांच्या पद्धतीने जेवढी होऊ शकेल त्या जेवढी मोटिव मोटिवेट केली हेल्प केलं ऍज अ रिझल्ट त्या दोघांमध्येही खूप चांगला बॉन्ड निर्माण झाला सो हे दोन्ही रूल्स डेफिनेटली ते व्यवस्थित फॉलो करत होते सो आपण म्हणू शकतो की बिकॉज मिस्टर पाटील फॉलोड ऑल द फाईव्ह रूल्स दॅट देर कुड बी अ हायर चान्स ऑफ अ डिझायरेबल आउटकम आणि आता आपण एक शेवटची केस बघूया ती म्हणजे चव्हाण फॅमिली यांची आहे मिस्टर आणि मिसेस चव्हाण हे दोघेही डॉक्टर्स आहेत बाय प्रोफेशन आणि त्यांना एक आठ वर्षाचा मुलगा आहे ते एका न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये राहतात ऑब्विसली कोविड सुरू झाल्यापासून एस्पेशली इन द सेकंड वेव्ह पास्ट फ्यू मंथ्स खूप जास्त वर्कलोड वाढले आहे वर्क टायमिंग्स खूप इरॅटिक झाले आहेत दोघही जण एक अप्रॉक्सिमेटली दहा दहा तास काम करतात जेव्हा शाळा चालू होती ऑनलाईन असतानाही तेव्हा एक स्केड्यूल होतं जे ते सगळे फॉलो करत होते पण आता मुलाला सुट्ट्या लागल्यापासून त्यांना फार डिफिकल्ट होत आहे टू एंगेज टाईम विथ दिअर किड किंवा त्या मुलाला काही प्रोडक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटीमध्ये एंगेज करणं खूप डिफिकल्ट झालंय आणि याचा आउटपुट असा झाला आहे की मुलगा जास्तीत जास्त वेळ टी व्ही किंवा मोबाईल याच्यावर जातो आता पेरेंट्सना खूप गिल्टीही वाट गिल्टीही वाटत आहे की ते मुलाला अलाव करतायत इतका जास्त स्क्रीन टाईम पण त्याचबरोबर त्यांना हेही वाटत आहे की जितका जास्त तो टी व्ही बघेल किंवा मोबाईलवर गेम खेळत असेल आणि तो बिझी असेल तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने कदाचित ते लोक त्यांचं काम करू शकतील पण ऑफ लेटली असं होत आहे की काही ना काहीतरी त्या तिघांमध्ये कॉन्स्टंट आर्ग्युमेंट होत आहेत आणि पेरेंट्स एकमेकांना ब्लेम करायला लागले आहेत हे इरॅटिक वर्क टायमिंग ऑर लंच अँड डिनर आर्स लॅक ऑफ स्लीप कुठेतरी त्यांच्या हेल्थवर त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे 
बोथ पेरेंट्स एक्सपेक्ट की त्यांनी एकमेकांनी त्यांचं स्केड्यूल अडजस्ट केलं पाहिजे पण कोणीही अजून जे नेसेसरी स्टेप्स आहेत ते घेतले नाही आहेत सो माउंटिंग प्रेशर्स ऑफ हेल्थ वर गिल्ट नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ दर चाइल्ड त्यांना बरेच वेळेला असंही वाटतं की ते रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स आहेत का सो ड्यू टू ऑल दीज चेंजेस द फॅमिली जे एकदा खूप पीसफुली तिघही राहत होते ती एकमेकांबरोबर टाइम स्पेंड करत होते आता ते करू नाही शकत आहे ओके सो जसं इट इज नॉट द सिच्युएशन पण मिस्टर अँड मिसेस चव्हाण ज्या पद्धतीने विचार करत आहेत दॅट्स क्रिएटिंग अन आउटकम सो आपण बघूया ते लोकांनी हे फाईव्ह रुल्स फॉलो केले आहेत का सो पहिलं ऑब्जेक्टिव्ह रियालिटी वाला रूल डेफिनेटली त्यांनी फॉलो केला आहे कारण ते अवेअर आहेत की त्यांना सफिशियंट टाइम त्यांच्या मुलाबरोबर घालवता येत नाही आहे सो हा रूल डेफिनेटली त्यांनी फॉलो केला आहे दुसरा जो रूल आहे प्रोटेक्ट लाईफचा तो कुठेतरी फॉलो होत नाही आहे कारण त्या तिघांच्याही झोपेवर बुकेवर हेल्थवर परिणाम होऊ लागला आहे अचीव्ह गोलवाला रूलही फॉलो होत नाही आहे याच्यामध्ये कारण गोल हा आहे की तिघांनी टाइम स्पेंड केला पाहिजे मुलाचा स्क्रीन टाइम कमी झाला पाहिजे ही शूड बी एंगेजिंग इन टू मोर प्रोडक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटीज पण हे न होता इनफॅक्ट पेरेंट्सच स्वतःला क्वेश्चन करू लागले आहेत की ते रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स आहेत का एकमेकांमध्ये आर्ग्युमेंट होऊ लागले आहेत सो हा गो तो गोल अचीव्ह नाही होत आहे आणि चौथा आणि पाचवा रूल एलिमिनेटिंग सिग्निफिकंट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आणि कीप आउट ऑफ ट्रबल विथ अदर्सही होत नाही आहे कारण ऍज पेरेंट्स दोघांमध्येही आर्ग्युमेंट्स होऊ लागले आहेत मुलां मुलाबरोबर पण आर्ग्युमेंट्स होऊ लागले आहेत कुठेतरी त्यांना गिल्टी वाटतं की ते व्यवस्थित टाइम स्पेंड नाही करत आहेत सो हे दोन रूल्सही फॉलो होत नाही आहेत सो आपण म्हणू शकतो की बिकॉज दे वर रॉंग ऑन फोर आउट ऑफ फाईव्ह रूल्स वी कुड से दॅट देर इज अ हायर चान्स दॅट समथिंग माईट गो रॉंग ओके सो हे पाच रूल्स होते तो जितका आपलं थॉट प्रोसेस समजा या पाच रूल्सला धरून आपण केलं तर कदाचित एक जास्त डिझायरेबल आउटकम असू शकतो त्या सिच्युएशनचा आणि आपण चांगल्या पद्धतीने ती सिच्युएशन हँडल करू शकतो सो आता मी परत डॉक्टर देशपांडे यांना सांगते की त्यांनी समोरच थोडक्यात काय आपला मेंदू जो असतो ना त्याच्या हातात एक कॅमेरा असतो आणि तो कॅमेरा जो आहे ना तो इकडे तिकडे बघत असतो त्याला ज्या गोष्टीचा फोटो काढावासा वाटतो त्या गोष्टीकडे तो नीट निरखून बघायला लागतो आणि मग तो फोटो चांगला यावा म्हणून तो फाईन ट्युनिंग फाईन ऍडजस्टमेंट करत असतो आता ते फाईन ऍडजस्टमेंट जर व्यवस्थित झालं तर फोटो चांगला निघणार पण त्याचबरोबर आजूबाजूला जे काही आहे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही मग आपण जे बघतो आहोत ते फाईन ट्युनिंग करण्यासाठी मेंदूचे कुठचे मेकॅनिझम हे चांगला फोटो काढण्यासाठी उपयुक्त ठरतील की ज्याच्यामुळे जी खरोखर परिस्थिती आहे ती माझ्यापर्यंत पोचू शकेल तर ते फाईन ट्युनिंग कॅमेरामध्ये आपण जे फोकसिंग म्हणतो ते मेंदूचं फोकसिंग ह्या पाच नियमांनी करता येतं आणि याच्यासाठी हे फाईव्ह रूल्स ऑफ रॅशनल थिंकिंग जे आहेत ते मानसशास्त्राने उद्धृत केलेले आहेत आता हे रूल्स आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात राहावे म्हणून एक आम्ही मस्त पैकी गाण्यांची मेडली केलेली आहे पहिला रूल आहे की ही फॅक्ट आहे का ओपिनियन आहे आपण जो काही विचार करतो आहोत इज इट अ फॅक्ट ऑर अन ओपिनियन मला खरंच काय खरं आहे ते माहिती आहे का आम्ही दुसऱ्यांच्या वरती विश्वास ठेवून चाललोय मला जास्त काही माहिती काढणं आवश्यक आहे का दुसरा विचार आहे की मी माझ्या स्वास्थ्याचा माझ्या हेल्थचा विचार करतोय की नाही फक्त आजार नाही असं नसतो हो आपण आपलं स्वास्थ्य आणि आपलं आयुष्य एन्जॉय करण्यासाठी मनामध्ये स्वस्थ असणं आवश्यक असत आणि म्हणून इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल स्टेट ऑफ वेलबिंग इट इज अ सायकोलॉजिकल स्टेट ऑफ वेलबिंग ऑल्स तिसरा की मी जो काही विचार करतो आहे त्याच्यामधन माझी ध्येय उद्दिष्ट जी आहेत माझ्याकडनं अपेक्षित ध्येय उद्दिष्ट जी आहेत ती पूर्ण होणार आहेत की नाही आणि शेवटचे दोन रूल 
म्हणजे मी जो काही विचार करतो आहे त्याच्यामधनं माझ्या स्वतःच्या मनातला कलह आणि माझ्या जवळच्या इतर लोकांच्या मनातला कलह कमी होणार आहे की मित्रांनो हे पाच नियम जे आहेत हे पाच नियम वापरायला एवढे कठीण आहेत असं मला वाटत नाही पण ते कुठे वापरायचे आणि कसे वापरायचे हे समजायला थोडीशी सवय लागते आणि ती जर सवय आपण करू शकलो तर बऱ्याच वेळेला मोठ्या मोठ्या संकटातनं बाहेर पडण्याची शक्यता ही चांगली निर्माण होते आता ह्या पाच केस स्टडीज ज्या आहेत ह्या आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो आहोत काही जणांना व्हॉट्सअप वरती मिळतीलही काही जणांना कदाचित फेसबुकच्या माध्यमाने आम्ही पोचवायचा प्रयत्न करू हे पाच नियम जे आहेत हे विचार करण्याचे नियम आहेत आपला विचार सशक्त आहे की नाही विवेकी आहे की नाही दूरगामी आपल्याला त्याचा फायदा होणार आहे की नाही हे ठरवू शकत पण प्रत्येक गोष्टीची सवय व्हायला लागते आणि म्हणून असं म्हटलं जात की थर्टी डेज मेक्स अ हॅबिट अँड नाईन्टी डेज मेक्स अ लाईफ स्टाईल सो सुरुवातीला कधी कधी कठीण जात आपल्या मनातनं काही विचार सुटतात तुटतात पण आपण शिकणं सोडलं नाही तर हे विचार आपण नक्कीच अंगीकारू शकतो आणि एकदा का ते अंगीकारले की ते नॅचरली आपल्या मनात येतात कुठच्याही परिस्थितीमध्ये पहिल्यांदा आपण तो विचार करायला लागतो अशा पद्धतीने विचार केला तर मात्र आपल्या मनामध्ये चांगल्या गोष्टी घडण्याची शक्यता वाढायला लागते या केस स्टडीज ज्या आहेत या समजून घेण्यासाठी मी डॉक्टर कुमावतांना त्रास दिला मुपिरी साहेबांनी मला खूप मदत केली मुपिरी साहेबांनी मला एक पाच सहा डॉक्टर आता मला माहिती नाही ते डॉक्टर इथे आहेत की नाही त्यांना मी धन्यवाद देतो की त्यांच्या बरोबर बोलल्यानंतर माझे काउन्सिलर्स बोलले आणि त्यांनी मला हे केस स्टडीज सांगितल्या की कशा प्रकारचे परिस्थिती स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीमध्ये काम करताना येऊ शकते मला अशी आशा आहे की जे काही नियम आहेत ते तुमच्यापर्यंत मी पोचू मी आणि माझी टीम पोचवू शकलेली आहे पण जसं मी सांगितलं की इट टेक्स सेव्हन फॉल्स टू मेक अ रायडर जर आपल्याला घोडेस्वारी शिकायची असेल तर सात वेळा पडायला लागत त्यामुळे जिद्द सोडू नका पहिल्यांदा चुकलात म्हणून काही हरकत नाही करत राहा प्रयत्न पाच रूल काही फारसे कठीण नाही आहेत कसेही करून तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे ते अंगी करायचा प्रयत्न मात्र तुम्ही करा तुम्ही सगळ्यांनी आमचं हे छोटस प्रेझेंटेशन ऐकून घेतलं त्याच्याबद्दल आपले सगळ्यांचे धन्यवाद आणि मेंटल हेल्थ अथॉरिटी आणि डॉक्टर कुमावत सर आणि पार्कर मॅडम यांचं आभार कारण त्यांनी माझं नाव सजेस्ट केलं असं मला कळलं सो थँक्यू व्हेरी मच अँड सगळ्यांनी स्वतःची काळजी घ्या पुढे सगळं चांगलंच होईल थँक्यू व्हेरी मच आता आपण हे सेशन क्वेश्चन आन्सर साठी आणि आपल्या एक्सपर्ट डॉक्टर कुमावत यांच्या कमेंट साठी ओपन करूया कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असल्यास तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये किंवा क्वेश्चन आन्सर टाईप करू शकता मी ते प्रश्न घेऊ एक दोन प्रश्न ऑलरेडी आलेले आहेत आणि ज्यांनी हात वर केलाय त्यांना त्यांना तुम्हाला काय म्हणायचंय ते सांगा म्हणजे आम्ही तयार ठेवा तुमचं बोलणं म्हणजे एक एक करून आम्ही तुम्हाला बोलण्याची संधी देऊ शकतो ओव्हर टू यू कुमार वेल डॉक्टर आशिष देशपांडेंनी थोडक्यात आपल्याला एक वर्कशॉपच घेतलं या सगळ्या त्यांच्या लेक्चर मधला दोन महत्वाच्या गोष्टी आहेत आपण हल्ली सगळं ई लँग्वेज मधनं सगळं काम करतो आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून आपलं सर्वच काम चालू असतं माझं म्हणणं असं आहे की सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर या दोन अशा गोष्टी आहेत की जसं डॉक्टर आशिषनी सांगितलं की मेंटल हेल्थ आणि फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थसाठी आपलं टाइम टेस्टेड जे योगा मेडिटेशन वगैरे आहे या गोष्टी करणं आवश्यक आहेत फिजिकल हेल्थसाठी एक्सरसाइज करणं आवश्यक आहेत ज्या गोष्टी आपल्याला आवडतात ज्या गोष्टींमध्ये आपल्याला रस आहे ज्या गोष्टी ज्या गोष्टींमध्ये आपल्याला गती आहे अशा या गोष्टी ह्या आपण फावल्या वेळात पण करणं आवश्यक आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लाईफ अँड वर्क हा जो बॅलन्स आहे हा बॅलन्स पाळणं अत्यंत आवश्यक आहे 
मला ही गोष्ट मान्य आहे की जवळजवळ बारा चौदा तास काम करताना लाईफ आणि वर्क बॅलन्स सांभाळणं जरा मुश्किल होऊन जात पण तरी जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा जी आपण गोष्ट करतो ती शक्यतोवर आपल्या प्रकृतीस मानसिक आणि शारीरिक आवश्यक अशी असेल ती नक्कीच आनंद देणारी असेल आणि हानिकारक नक्कीच नसेल कारण अशी देशपांड्यांबद्दल मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो की या व्यसनाधीनतेला जनरली स्पीकिंग आपण जेव्हा जातो तेव्हा ही अशाच पावल्या वेळात एक आपण डिस्ट्रेसिंग ऍक्टिव्हिटी किंवा आपला ताणतणाव कमी करण्यासाठी म्हणून जातो तर ते न करता केवळ एक्सरसाइज म्हणा किंवा आपले छंद म्हणा किंवा वाचन किंवा संगीत अशा कोणत्याही आवडणाऱ्या गोष्टींमध्ये जर आपलं मन घातलं तर नक्कीच आपल्याला आपलं एकंदरीत दृष्टिकोन बदलता येतो आपण सकारात्मक राह राहू शकतो आपले जे नातेसंबंध असतात आपण ज्या लोकांच्या बरोबर उद्भस करतो ही मंडळी पण आपल्याला सतत मनाला चांगले संदेश चांगल्या बातम्या चांगले शब्द आपल्या कानावर पाडतील अशी असावे जर आपण वाईट ज्यांच्याकडनं नकारात्मक बातम्या येत आहेत नकारात्मक त्यांच्याचकडे त्यांचा आत्मविश्वास खचल्यामुळे नकारात्मक दृष्टिकोन आहे अशा लोकांपासून शक्यतो आपण दूर राहावं किंवा जरी त्यांच्याकडनं अशा गोष्टी ऐकायला आल्या तरी सर्वात महत्वाचं म्हणजे डॉक्टर देशपांडेंनी सांगितलं की स्वतःचा असा दृष्टिकोन ठेवणं महत्वाचं आहे आणि हेच आजच्या या संपूर्ण वर्कशॉपच आपल्याला असं वाटतं महत्वाचं टेकोम मेसेज ओव्हरव्ह्यू सारखा एक दोन प्रश्न आहेत असा एक प्रश्न आहे की मेंटल हेल्थ किंवा मेंटल स्ट्रेस कमी करण्यासाठी काही हर्बल रेमेडी सजेस्ट करता येतील का सो आय लिव्ह इट टू सिनियर्स बरं बघा पहिली गोष्ट म्हणजे मी मानसोपचार तज्ज्ञ आहे नॅचरोपॅथ नाही पण तरी देखील आहार शास्त्राबद्दलच जे वाचन मी केलेलं आहे त्याच्यामध्ये मी उत्तर लिहिलेलं आहे की मॅग्नेशियम कंटेंट जास्त असलेले किंवा लिपॉईक ऍसिड असलेले पदार्थ जे आहेत ते डिस्ट्रेसिंग असतात कारण बेसिकली आपल्या नर्व्ह असतात त्याच्यावरचं जे शीत असतं ते लिपिडचं असतं आणि अॅरॅचिडॉनिक ऍसिड आणि ओमेगा थ्री फॅटी ऍसिड हे त्याचं कॉम्पोजिशन मध्ये महत्वाचे न्यूट्रिय असतात त्यामुळे ते जास्त खावं त्याच्यामुळे ते प्रोटेक्टिव्ह मायलिन शीत जे आहे ते जास्त स्ट्रॉंग बनेल आणि मॅग्नेशियमचा रोल असा असतो की आपल्या मेंदूमध्ये एन एम डी ए रिसेप्टर्स असतात त्या एन एम डी एमध्ये दोन प्रकार असतात एक फास्ट ऍक्टिंग आयनोट्रोफोबिक आणि दुसरे मेटाबोट्रोफिक त्याच्यामधले जे फास्ट ऍक्टिंग रिसेप्टर्स जे आहेत त्याच्यावरती आपल्या गावामध्ये ते सोडा डॉक्टर सोडा मिळतो ना गोटी सोडा हा हा तर त्या गोटी सोडासारखा मॅग्नेशियम तिकडे चिकट चिकटलेला असतो तो एकदा चिकटला ना की तो रिसेप्टर हुस करून असा पुढे जातो त्यामुळे मॅग्नेशियम जर कमी असतो तर तर हा हा रिसेप्टर जो आहे तो सारखा सारखा स्टिम्युलेट होतो त्यामुळे मॅग्नेशियमला ते तिकडे बसवलं की तो रिसेप्टर शांत होत त्यामुळे हाय मॅग्नेशियम डायट हा नर्वच्या ग्लुटामेटर्जिक नर्व्ह ज्या आहेत त्यांच्या स्टॅबिलिटीसाठी खूप महत्वाचा असतो म्हणून जे पद मी म्हटलंय नाचणी रागी म्हणजे नाचणी ज्वारी बाजरी राजमा आणि वॉलनट्स याच्यामध्ये तो जास्त असतो त्यामुळे त्या मॅग्ने हाय मॅग्नेशियमचा डायट घेतल्यामुळे बऱ्याच अँझायटी किंवा नर्वसनेस मध्ये फायदा होतो बाकी व्यवस्थित भारतीय खाणं मस्त असतं फक्त ते फक्त तेल तूप कमी खायचं आणि कार्बोहायड्रेट्स कमी घ्यायचे मी नेहमी लोकांना सांगतो की आपल्या थाळीमध्ये एकच बदल करायचा ते म्हणजे लोणस चटणी पापड आणि मीठ ही जागा काढून टाकायची आणि उसळी एवढा भात आणि भाता एवढी उसळ घ्यायची की आपली भारतीय थाळी परफेक्ट जगामधली परफेक्ट जेवणाची थाळी त्यामुळे बाकी फारसं काही करायला नको एवढे प्रयत्न केलेत तरी पण चालू शकत सर एक प्रश्न आहे डॉक्टर अंजली देशपांडेंकडून की हे जे तुम्ही फाईव्ह रुल्स दिलेत ते केअर गिव्हर्स मध्ये म्हणजे एस्पेशली डिमेन्शियाच्या केअर गिव्हर्स मध्ये हा बर्नआउट खूप जास्त वेळा दिसून येतो त्यांच्यामध्ये पण वापरता येऊ शकतील का अगदी अंजली नमस्कार अंजली बऱ्याच दिवसांनी इंटरॅक्ट करतोय हे हे पाच रुल्स जे आहेत हे कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये आपल्याला वापरता येतात म्हणजे असं नाही की फक्त हे फक्त स्ट्रेस साठी वापर वापरता येतील कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये मी विचार जो करतो आहे तो रॅशनल आहे की नाही हे समजून घेण्यासाठी हे रुल्स जे आहेत ते आपण वापरू शकतो 
आणि त्याच्यामध्ये किंवा बघ केअर गिव्हर असतो का काय येऊ शकेल की सिनियर सिटीजन खूप डिमांडिंग असतो केअर केअर ऍक्सेप्टिंग मध्ये आणि मग त्याच्यामध्ये मला जर वाटलं की मला माझ्यासाठी वेळ काढायला पाहिजे आता हा रॅशनल का इरॅशनल विचार हे कसं ठरवायचं तर हे पाच रूल वापरायचे आणि जर तिनापेक्षा जास्त रूल्स तीन किंवा तिनापेक्षा जास्त रूल्स जर फॉलो करत असला आपला विचार बिनधास्त करायचा बिनधास्त करायचं कारण ते आपल्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे कारण मी आजारी पडलो तर मी माझ्या आईची आणि माझ्या सासू सासऱ्यांची काळजी कशी घेऊ शकणार त्यामुळे मला माझी काळजी घ्यायला पाहिजे जर त्यांची काळजी घ्यायला पाहिजे सो आपण हे कुठच्याही सिच्युएशन मध्ये हे रूल्स जे आहेत ते वापरू शकतो सर अजून एक प्रश्न आहे प्रश्न म्हणण्यापेक्षा त्यांनी आपली कैफियत सांगितली आहे की खूप ट्राय करे पण मेंटल स्टेबिलिटी फॉर जॉय आणि कामनेस इज नॉट कमिंग प्लीज हेल्प अहो काय असतं माहितीये का की आपल्या मनामध्ये ना नको ते विचार इतके चिकटतात कितीही काढायचा प्रयत्न केला तरी काढले जात नाही ओके आणि आपण दुसऱ्याला सांगू शकतो सकारात्मक विचार करा पण जेव्हा आपण त्या परिस्थितीत असतो ना तेव्हा ते सकारात्मक विचार एका कानात न येतात आणि दुसऱ्या कानात न निघून जात त्यामुळे पहिली गोष्ट म्हणजे हा प्रश्न फक्त तुमचा नाही आहे कधीतरी मला देखील तसं होत जोपर्यंत ते तात्पुरतं असतं तोपर्यंत ठीक असतं पण ते दिवसा मागे दिवस जर असं राहायला लागलं तर मग असं होतं की आपण मी नेहमी उदाहरण देताना सांगतो की आपण आठवी मध्ये फिजिक्स मध्ये शिकलो होतो की एका लोखंडाच्या ह्याच्यामध्ये करंट गेला की ते मॅग्नेट बनत आणि मॅग्नेट बनलं की त्याच्याला लोह लोहाचे पार्टिकल्स जे आहेत ते चिकटतात करंट थांबला की पार्टिकल्स परत खालती पडतात आता आपल्या मनात देखील तसंच असतं जेव्हा आपलं मन सिरोटोनर्जिक किंवा नॉर एपिनेफ्रिनर्जिक किंवा डोपामिनर्जिक डिप्राइव्ड स्टेट मध्ये असतं तेव्हा ते मॅग्नेट सारखं निगेटिव्ह थॉटलाच अट्रॅक्ट करत आणि ते निगेटिव्ह थॉट एकदा चिकटले की निघतच नाही पॉझिटिव्ह थॉट एका कानातनं आले दुसऱ्या कानातनं निघून गेले आपल्याला माहिती असतं की हे तिकडे चिकटले पाहिजेत चिकटले पाहिजेत पण हे मॅग्नेट जे आहे हे मॅग्नेट झालेलं आहे त्यामुळे त्याला पॉझिटिव्ह थॉट नाही शिकत आहे आता जेव्हा आपण औषधं घेतो आणि औषधं घेतल्यानंतर मूड सिरोटोनर सिरोटोनिन किंवा नॉर एपिनेफ्रिन किंवा डोपामिन वाढतं त्याच्यानंतर मूड बदलल्यानंतर आता त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह थॉट चिकटायला लागतात आता निगेटिव्ह चिकटत नाही मग माणूस ओव्हर कॉन्फिडन्स मध्ये जातो आणि मग आपण म्हणतो विनाशकाले विपरीत बोलते बरोबर सो ही जी स्विंग्स आहेत ना हे जर मॅनेज करायचे असतील तर आपल्याला मनाचे काही नियम के नियम काय शेवटी काय त्याच्यामध्ये हे तीन अमाईन जे आहेत ते आपल्याला नॉर्मल रेंजमध्ये ठेवायचे आहेत मग ते नॉर्मल रेंजमध्ये ठेवण्यासाठी ज्या नैसर्गिक गोष्टी आहेत त्याचा वापर करा त्याने होत नसेल तर औषधांचा वापर करा पण बऱ्याच वेळेला औषधं म्हटल्यानंतर ना आपण पण घाबरतो तुम्हाला तुम्हाला खा विश्वास नाही बसणार पण मानसशास्त्राच्या औषधांबद्दलचा सर्वात जास्त स्टिग्मा हा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ना जगामध्ये जगामध्ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ना मानसशास्त्राच्या गोळ्यांचा सर्वात जास्त स्टिग्मा आहे म्हणजे एकवेळ फिजिशियन औषध घेईल पण सायकियाट्रिस्ट औषध नाही घेणार अशी परिस्थिती सो आपल्याला हे शास्त्र समजून घ्यायला पाहिजे आपल्याला हे कळलं पाहिजे की कॅन्सर सर्जनला कॅन्सर झाला म्हणून तो ऑपरेट करायचा थांबत नाही किंवा तो स्वतःला कमी समजत नाही की बाबा अरे मला कॅन्सर झाला तर मी दुसऱ्यांना काय ऍडवाइस देणार असा तो विचार करत नाही पण तोच जर मानसोपचार तज्ज्ञाला डिप्रेशन झालं तर त्याला ते प्रचंड वाटत की ह्यालाच काही करता येत नाही ह्याला कसं डिप्रेशन झालं म्हणजे ह्याला त्याचं शास्त्र माहितीच नाही म्हणजे अजूनही आपल्याला ते शास्त्र आपणच स्वीकारलेलं आहे असं नाही त्यामुळे मला हेच सांगायचं आहे की जर निगेटिव्ह विचार येत असतील तर हा त्याच्यासाठी कमी करण्यासाठी आपण काय काय करू शकतो हे साधारणपणे सगळ्यांना माहिती असतं की पॉझिटिव्ह विचार केले पाहिजेत बिहेव्हिअरल ऍक्टिव्हेशन घेतलं पाहिजे काउन्सिलिंग घेतलं पाहिजे पण ह्या सगळ्यांनी जर फायदा होत नसेल तर जरूर औषधं घ्या काही हरकत नाही काहींनी फॅमिली म्हणजे फॅमिली कडून प्रॉब्लेम म्हणता येणार नाही पण फॅमिलीची ते लोक जास्त काळजी करतात घरचे जास्त काळजी करतात की तुम्ही रोज बाहेर पडताय किंवा रोज ठराविक प्रकारच्या कोविडच्या पेशंटना फेस करताय किंवा तुमचा पब्लिक कॉन्टॅक्ट जास्त आहे आणि त्याच्यामुळे ते जे 
ते जास्त काळजी करण्यामुळे जी घरी आल्यावर चिडचिड होते ती कशी मॅनेज करायची असं विचारलंय दुसरा प्रश्न त्याला अनुषंगानेच आहे की बऱ्याचदा पेशंटना आपण सांगतो की काळजी घ्या किंवा असं हे करा तरी त्यांना कळत नाही म्हणजे आय थिंक दोघांनाही थोर परिणाम फरकाने घरच्यांना पण आपण तेच सांगतो पण कळत नाही आणि पेशंटच्या नातेवाईकांनाही तेच सांगतो पण कळत नाही सो जेव्हा परत परत सांगून कळत नाही तेव्हा तो प्रॉब्लेम डील कसा करायचा असा एक प्रश्न बरोबर बघा प्रत्येकाची आकलन शक्ती वेगळी असते प्रत्येकाची प्रायोरिटी वेगळी असते आणि आपल्याला असं वाटतं की दुसऱ्याला कळत नाहीये त्याला कळत असतं पण कधी कधी तो त्याच्या गुंत्यामध्ये इतका अडकलेला असतो ना की तो सहजपणे एखादी गोष्ट विसरून जातो आता मी आपल्या प्रेझेंटेशन मध्ये गावडे गोन्सालवेस मुर्तजा मेहरा यांची तुम्हाला उदाहरणं दिली ही खरी उदाहरणं आहेत खोटी उदाहरणं नाही आहेत हा ही ही आम्ही केसेस बघितलेल्या केसेस तिथे दिलेल्या आहेत फक्त जरा सोप्या करून तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत आणि आपण इकडे तिकडे बघितलं ना तर डायबिटीजच्या बाबतीत किती थोड्या वेळा दिसतो की एखाद्या माणसाला सांगितलं असतं साखर खा कमी खा कमी खा कमी खा तरी खातो आणि नंतर मग एकदम ग्लायकोसायलेटेड हिमोग्लोबिन अकरा तेरा वगैरे असं एकदम काहीतरी आढळत म्हणजे याचा अर्थ त्या माणसाला माहीत नसतं का की ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींनी फायदा होणार आहे आपल्यापैकी किती जण रेग्युलरली एक्सरसाइजेस करतात आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे एक्सरसाइजेस करणं अतिशय आवश्यक आहे पण आपण किती जण करतो बरोबर त्यामुळे माहिती असलेल्या गोष्टी सवयीप्रमाणे आपण अंगीकारणं हा ही एक वेगळी गोष्ट आहे हा आणि म्हणून नेहमी इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं की टू एअर इज ह्युमन चुका करणं हे मनुष्यत्वाचं लक्षण आहे आपल्याकडनं पण चुका होत असतात त्यामुळे जेव्हा आपल्याला वाटतं की समोरचा माणूस चूक करतो आहे तेव्हा आपण म्हणतो की मला वैद्य सर नेहमी म्हणायचे कळलं का डॉक्टर इनबाई सारिका ना हा सॉरी वैद्य सर नेहमी म्हणायचं की दुसऱ्याकडे बोट दाखवलं की तीन बोट आपल्याकडे असतात हा त्यामुळे आपल्याकडनं पण चुका होत असतात आपण जसं स्वतःला दुसऱ्यांनी माफ करावं अशी अपेक्षा धरत असतो ना तसं आपण दुसऱ्याला माफ करायला शिकलं पाहिजे शेवटी काय की फर्ग्यू दॅम बिकॉज दे नो नॉट वॉट दे डू पण त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त कंटेंट दुसऱ्यापर्यंत कसा पोचेल याचा प्रयत्न करणं तेवढंच आपल्या हातात आहे त्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये फेल गेलो कम्युनिकेट करण्यामध्ये असं समजायचं नाही आपण आपल्या परीने चांगलं काम करत राहायचं जे काही होतं ते होत आणि ते स्वीकारायला शिकलो थोडक्यात काय कुठे थांबायचं मग ते समजवताना का असेल ते सुद्धा आपल्याला कळलं पाहिजे की हे इथे थांबायचं हे एवढं ते ऍक्सेप्ट करतील थोड्या दिवसांनी पचेल आता थांबूया आणि परत थोड्या दिवसांनी परत समजवूया तो ब्रेक कदाचित आपल्यासाठी सुद्धा आवश्यक असतो कारण परत परत तेच तेच सांगितलं तर आपली चिडचिड होते दुसरा अजून एक प्रश्न आहे सर हाऊ टू रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस ऑफ वर्क त्याच्या संदर्भात तुम्ही सांगा तुम्ही स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी मध्ये इतके वर्ष काम केलेलं आहे तुम्ही तुमचा स्ट्रेस कसा कमी केला महत्वाचा प्रश्न आहे तो घेतलाच नाही आहे तो घेणार आहे याच्या नंतर कामात कसं असतं की एक आपल्या अपेक्षा असतात कामाबद्दल आणि दुसरं म्हणजे आपण केलेल्या कामा कामाबद्दल आपल्या ज्येष्ठांच्या आणि आपल्या सहकार्यांच्या अपेक्षा असतात मी सगळे शासकीय सेवक आहेत म्हणून मी बोलत आहे की मला एक आमच्या बॉसनी सांगितलं होतं डॉक्टर लवात्रेंनी की काम करताना कधी आपल्या कौतुकाची अपेक्षा ठेवायची नाही आपण निरपेक्षपणे का, काम करायचं आपल्याला जे काम दिलंय ते आपल्या क्षमतेनुसार जेवढं होता येईल तेवढं करता येईल तेवढं करायचं तुम्हाला आवश्यक नाही की याबद्दल कधी तुम्हाला त्याच्याबद्दल कौतुक होईलच असं नाही नंबर दोन कामाचं व्यवस्थापन हे आपल्याकडे आलं कामाचं व्यवस्थापन करताना आपली क्षमता पण आहे आपण स्वतःला किती ताणावं हेही तेवढंच महत्वाचं आहे आणि हेच व्यवस्थापन करताना वेळेचं महत्व आपली टू डू लिस्ट म्हणून जी असते ती घरी जी असते की आपल्या दैनंदिन जीवनात असते तशीच कामाच्या बाबत पण असली पाहिजे काही कामं असतात ती ताबडतोबीने होणं आवश्यक असतं आणि आपल्या उच्च पदस्थांची पण तशी अपेक्षा असते आणि काही कामं असतात की एक आठवड्यानंतर जरी सुद्धा केली तरी सुद्धा चालणारी असतात तर ही जी कामाचं व्यवस्थापन आहे हेही करणं महत्वाचं आहे आणि काम संपल्यानंतर काम आणि कौटुंबिक जीवन काम आणि वैयक्तिक जीवन वैयक्तिक जीवनात म्हणजे आपले छंद शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य 
आणि कौटुंबिक जीवनामध्ये कौटुंबिक आपले जे काही सदस्य आहेत त्यांच्याशी एक सुसंवाद असणं या सर्व गोष्टींमुळे आपल्याला कामाचा जो ताणतणाव आहे हा नक्कीच कमी करता येतो अशीच अनथिंग यू वॉन्ट टू ऍड नाही नाही मला फक्त एवढंच वाटतं की बऱ्याच वेळेला असं होतं की आम्ही जेव्हा के एम ला होतो तरुण वय होत आणि त्यावेळेला बरंच काम केलं आपण आजही तरुण आहात साहेब फक्त वरती गेले त्यामुळे ते काम करताना नेहमी असं वाटायचं की आपल्या बरोबरचा को हाऊस मन आहे ना तो काम करत नाहीये आणि त्यामुळे मग मग राग यायचा की अरे आपण एवढं करतोय आणि तो करत नाहीये आणि मग 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 काय मग कधी कधी अगदी सैरा वैरा व्हायचं तिकडे सगळं मग त्यावेळेला मला नंतर मग एक गोष्ट वाचली अकबर बिरबलाची ती मला वाटतं मी इथे सांगतो जास्त एकदा अकबर बिरबल सर फिरायला बाहेर पडतात वेश बदलून आणि बाहेर पडतात तर अकबर खुश होतो की मी काय सुंदर राज्य करतोय मी या प्रजेला काही पण फालतू सांगितलं तरी ते करतील आणि म्हणून ते बिरबल हसतात तर ते म्हणतात की तुला पटलेलं नाही पण मी ह्या वेळेला पटवून देणार की मी बरोबर आहे दरबारात येतात आणि दवंडी पिटतात अकबर बादशाह की अमुक अमुक अमावस्थेच्या रात्री बारा वाजता चौकातल्या हौदामध्ये सगळ्यांनी दूध होतायचं घरामध्ये जे काही असेल नसेल ते दूध होतायच तशी दवंडी पिटतात आणि बरोबर अमावस्थेच्या रात्री पावणे बाराला अकबर बिरबल परत फिरायला बाहेर पडतात की बघा काय होत आहे ते पावणे बाराला सगळ्या घरामध्ये पणत्या दिवे लागतात आणि माणसं पेले वाट्या भांडी वगैरे घेऊन येतात हातामध्ये घेऊन आणि हौदामध्ये ओताय लागतात तर अकबर हु हसतो बिरबलाकडे बघून की म्हटलं नव्हतं मी की मी कितीही मूर्खपणाचं काही सांगितलं तरी लोक करतीलच तर बिरबल परत हसतो तो म्हणतो अरे अजूनही तुझा विश्वास बसत नाही तर बिरबल म्हणतो की बादशाह जरा हौदामध्ये डोकून बघा तर हौदामध्ये डोकून बघतात तर फक्त पाणी प्रत्येक माणसाला वाटलं असतं की बाकीचे माणसं दूध ओततील माझ्या एवढ्याशा पाण्याने काय होणार पण सगळे जण असा विचार करतात आणि हौदामध्ये फक्त पाणीच असत ते खजील होऊन अकबर बादशाह आणि बिरबल परत जायला लागतात तर एक मालवणी म्हातारी असते आणि ती अकबराच्या नावाने अगदी पक्क असल मालवणीमध्ये देत असते हिची भन चाललेली असते तिची तर अकबर तिला म्हणतो का ग का शिव्या देते बादशाहला ती म्हणते गरीबाच्या घरचं दूध फेकण्यासाठी असतं काय एवढं अक्कल नाही या माणसाला वगैरे वगैरे करून शिवाय चाललेले असतात तर अकबर म्हणतो की अगं सगळेजण पाणी ओत आहेत तू कशाला दूध ओततेस तू पण पाणीच टाक तर ती म्हातारी त्याला अजून शिव्या देते आणि म्हणते की बादशाहने सांगितलंय ते करायलाच पाहिजे मी दूधच टाकणार त्यामुळे मला वाटत कुठेतरी ना आपल्याला सगळ्यांना हा विचार करायला पाहिजे की आपल्यामध्ये सगळ्यांमध्ये ही म्हातारी असली पाहिजे की नाही आपल्याला हे काम करायचं आहे तर मग ते चांगलं करायचंच बाकीचे काय करताय त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही आणि बाकीच्यांनी हा विचार करायचा आहे की आपण सगळ्यांनी पाणी टाकलं एकानेच दूध टाकून काही फायदा नाही सगळ्यांनीच दूध टाकावं म्हणजे हौदामध्ये ऑटोमॅटिकली दूधच येईल सो मला वाटतं असा विचार आपण सगळ्या जणांनी केला थोडाफार तर बराच फायदा होईल बऱ्याच हेल्थ केअर वर्करना रात्री म्हणजे झोप शांत न लागणे किंवा परत परत तेच तेच विचार मनामध्ये राहणे किंवा काम डोक्यात राहणे असं असे अनुभव येत आहेत पॅन्डमिक मध्ये तर त्याच्याबद्दल किंवा या सगळ्यापासून थोडाफार सुटकारा मिळण्यासाठी काय काय करता येऊ शकेल पहिली गोष्ट म्हणजे इंटरनेट वरती ना स्लीप हायजीन नावाचं एक एक बुकलेट तुम्हाला मिळेल तर ते स्लीप हायजीन बद्दलची माहिती जी आहे जशी आपण कोविड मध्ये फिजिकल हेल्थ हायजीन क्लिनलीनेस हायजीन पाळतो तशी झोपेसाठी स्लीप हायजीन असते आणि ती स्लीप हायजीन जे आहे त्याच्याबद्दलची माहिती राणी तू कदाचित आपल्या चॅटबॉक्स मध्ये नंबर पाठवला असता आपण पण त्यांना पाठवू शकू त्यांना जर मिळाली नाही स्लीप हायजीन माहिती त्यामुळे ती स्लीप हायजीन बद्दलची माहिती खूप महत्वाची आहे दुसरी गोष्ट म्हणजे आता सध्या ना आपल्याकडे मोबाईल असतो आणि तो मोबाईलची स्क्रीन सतत चालू असते आणि ती स्क्रीन जी आहे त्याच्यामध्ये खूप कॉन्ट्रास्ट असतो तो दिसावा म्हणून दिवसा ढवळ्या आपण रस्त्यावरनं जाताना सुद्धा आपल्याला त्याच्यातलं चित्र दिसावं म्हणून त्याच्यात कॉन्ट्रास्ट खूप ठेवला असतो पिक्सेल जास्त असतात आणि ती पिक्सेल जास्त असली की आपल्या मेंदूमध्ये जेव्हा जेव्हा आपण स्क्रीन बघतो तेव्हा आपल्या मेंदूला उत्तेजना मिळतात आणि तुम्हाला माहिती असेल की माणसाचं शरीर जे आहे 
ते माणसा देव जेव्हा दैवाने तयार नशिबाने निसर्गाने तयार केलं तेव्हा त्याला माहिती नव्हतं की थॉमस अल्वा एडिसन नावाचा माणूस येणार आणि दिवा लावणार त्याला वाटलं होतं की संध्याकाळी सहा वाजता सात वाजता जितके वाजता सूर्यास्त झाला त्यावेळेला तो माणूस झोपणार आणि म्हणून जसा संधी प्रकाश यायला लागतो तसं आपल्या मेंदूमध्ये लाईट कमी गेल्यामुळे मिलॅटोनिनचं सिक्रिशन व्हायला लागतं आणि ते मिलॅटोनिनचं सिक्रिशन झालं मेलोसेट स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोनने की आपल्याला झोपेचे मेकॅनिझम इनिशिएट होतात पण याला एलिसन आला त्याच्यानंतर टी व्ही आला आणि त्याच्यानंतर मोबाईल फोन आला त्याच्यामुळे लाईट इतका मोठ्या प्रमाणात जातो की मेंदू जेव्हा खिडकी बाहेर बघतो तर तो बघतो अरे संध्याकाळ झाली मेलॅटोनिन तयार करा आणि तो मोबाईल मध्ये बघतो तो म्हणतो नाही 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 पहाट झाली मेलॅटोनिन सिक्रिशन बंद त्यामुळे स्क्रीन टाइम जो आहे ना तो संध्याकाळी सात नंतर जितका कमी करता येईल तेवढा चांगला जर वापरायचा असेलच तर मी स्वत तो नाईट मोड मध्ये वापरतो माझ्या लॅपटॉप मध्ये एक नाईट मोड नावाचा प्रकार आहे थोडासा डल येतो सगळं जितका कमी वापर तुम्ही कराल स्क्रीनचा सात वाजल्यानंतर तितकं चांगलं पण आपल्याकडे ते दरवेळेला शक्य होतच असं नाही जितकं करता येईल तेवढं करा मला स्वतःला असं वाटतं जवळजवळ चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के झोपेचे प्रॉब्लेम जे आहेत ते विचित्र स्क्रीन टायमिंगच्या वापर स्क्रीनच्या वापरामुळे आहे आणि मग त्याच्यानंतर व्हॉट्सअप आहेच आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्ही लिबरल विचाराचे का रायटिस्ट विचारांचे जे शिळा शाप घालतात एकमेकांना त्याच्यामध्ये आपण इन्व्हॉल्व झालं की कसली झोप येणार त्याच्यामध्ये त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींपासून अलिप्त व्हायचं दूर व्हायचं डोक्याला शांत ठेवायचं घरच्यांच्या बरोबर जेवण कसं झालंय ह्याच्याबद्दलच्या गप्पा मारायच्या टीव्हीवरच्या सिरियल आणि बातम्या बंद ठेवायच्या व्यायाम करायचा आणि जेवण आणि झोप याच्यामध्ये निदान दीड दोन तासाचा अवधी ठेवायचा तरी देखील झोप नाही आली तर मात्र मानसोपचार तज्ज्ञाकडे जाऊन औषधांचा विचार करायला पाहिजे सर आमच्या टीमच्या सपोर्ट टीमच्या कमिटीमध्ये डॉक्टर क्रांती म्हणून आहेत आणि त्यांनी खूपच एक सर्वांच्या वतीने प्रश्न विचारलाय की चार जण एका मान व्यक्तीला काम सांगतात आणि चौघांनाही ते काम एका वेळीच आणि जितक्या लवकर असेल तितक्या लवकर एकाच माणसाकडून हवं असत तर हा स्ट्रेस कसा हँडल करायचा आय थिंक हे जनरलाइज आहे फॉर ऑल गव्हर्नमेंट सिस्टम कारण ते तसंच असतं जो काम करणारा असतो त्याच्याकडे सगळे जण जाऊन काम देतात हा आमचा सगळ्यांचाच अनुभव आहे जो करत नाही त्याला कोणी सांगत नाही कारण त्याचं काम दुसऱ्या दिवशी पण होत नाही त्याच्यामुळे जो करणारा असतो तो पिचतो तर ह्या हे जे पिचले जातात त्यांनी ह्या सगळ्यातून कसा मार्ग शोधायचा कारण एकाला सांगितलं की तुमचा थोडा उशिरा करतो माझ्याकडे आहे तर त्यांना राग येऊ शकतो ज्यांचं लवकर होत ते परत तुम्हाला दुसरं काम पण आणून देऊ शकतात तर त्याच्यामध्ये असं थोडं झिकझॅक जायचं किंवा मेजचा गेम आहे तो ऍक्च्युली की तुम्ही कसे बाहेर पडणार स्वतःला वाचत ही खरी कसरत आहे तर ती कशी करायची ते प्लीज सांगा कारण सिस्टमच्या बाहेर असलेल्या सांगितलं ना आम्हाला तर जरा लवकर कळेल <laughs> बघा किती मी चांगला चांगल्या स्थितीत आहे या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी की, की मी स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी मध्ये काम करत नाही मला माहितीये क्रांती मी तुला एक सांगेन की जर आपल्याकडे काम जास्त येत असेल ना तर ते चांगलं आहे कारण तिकडे तिकडे कुठेतरी ते काम करण्यासारखी तू आहेस असं लोकांना वाटत कारण की जर काम कोणाला द्यायचं असेल तर ते व्हायचं असेल तर आणि वेळेत व्हायचं असेल तर ह्या व्यक्तीकडे दिल्यानंतर ते वेळेत होईल असं लोकांना वाटत आहे त्यामुळे टेक द क्रेडिट टेक द प्राईड हे डोंट हेझिटेट दुसरी गोष्ट मी सांगतो मी जेव्हा प्रॅक्टिस सुरू केली ना एकोणीसशे शहाण्णव मध्ये तेव्हा तीन महिने मी फक्त पन्नास रुपये कमावले तीन महिने कारण मला माहिती होतं मी मी म्हणजे बोस्टिंग नाही करत आहे पण मला माहिती होतं की मी चांगला डॉक्टर आहे के ई एम मध्ये चांगले पेशंट बघितले होते पण मी चांगला डॉक्टर आहे लोकांना माहित नव्हतं ना त्यामुळे जेव्हा लोक माझ्याकडे काम पाठवायला लागले ना तेव्हा मला अत्यानंद व्हायचा आणि अजूनही होतो प्रायव्हेट प्रॅक्टिस मधल्या लोकांना ज्यांना काम जास्त मिळतं त्यांना अत्यानंद होतो ते दाखवतात अरे काय पेशंट आले रे कंटाळा आला इतके पेशंट बघितले त्यांना भरपूर आनंद होत असतो कारण त्यांच्याकडे पैसे पेशंट आलेले असतात आणि साहजिकच पैसे देणार असतात त्यामुळे काम आलं म्हणून वाईट वाटून घेऊन हे मी तुला नक्की सांगेन की ह्या कामामधन तू जे शिकते आहेस तुम्ही ज्याच्यापैकी ज्यांच्याकडे काम जास्त येत असेल त्यांना फक्त त्या कामाबद्दल माहिती मिळत नाहीये त्यांना 
आपल्या कामाचा वेळ जो आहे त्याचा वापर कसा करायचा आपण जास्त एफिशियंटली काम कसं करायचं ह्याच्या बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळत आहेत आणि ही जे शिक्षण आहे ना हे शिक्षण हे कुठेही जात नाही ते फक्त तुला मिळणार आहे किंवा ज्याच्याकडे काम येतं त्याला मिळणार आहे लोकांना असं वाटतं की अरे पगाराचा प्रश्न येतो बऱ्याच वेळा दहा कामं केली तरी तितकाच पगार आणि एक काम केलं तरी तितकाच पगार त्यामुळे पगार बदलत नाही प्रायव्हेट प्रॅक्टिसमध्ये पगार बदलतो मी बघितलेला आहे पन्नास रुपयाचा आता बऱ्यापैकी झालेला आहे तो पगार बदलतो पण फक्त पैशासाठी आपण काही गोष्टी करत नाही हे एकदा मनामध्ये आपण विचार केला ना की मग आपल्याला कळतं की ह्याच्यातनं जे शिकायला मिळतं आहे ते तुला नक्की मी तुला शंभर टक्के आज मी तुला लिहून देतो की तू त्याच्यातनं जे शिकणार आहेस ते तुला कुठेतरी आयुष्यात वापरायला मिळणार आहे आजपर्यंत मला कित्येक वेळा असं वाटलेलं आहे आता हे कोविड इन द माइंड आम्ही करायला सुरुवात केली आणि त्याच्यासाठी आम्ही कुठल्याही व्यक्तीकडनं एकही पैसा घेतलेला नाही सगळ्यांसाठी आम्ही ट्रेनिंग सुद्धा फ्री केलं सगळा कंटेंट जो आहे तो वेगवेगळ्या भाषेमध्ये लोकांनी मदत केली त्याच्यामध्ये ट्रान्सलेट करण्यामध्ये मला कुठे पाच भाषा येतात अजिबात येत नाही पण लोकांनी मदत केली लोकांनी ते उचलून धरलं पण त्याच्यामध्ये मला जे शिकायला मिळालं मला कुमावत सरांनी सांगितलं की असा असा प्रोग्राम आहे दोन दिवसात हा प्रोग्राम आम्ही तयार करू शकलो कारण आम्हाला फक्त केस स्टडीज बदलायच्या होत्या बाकी सगळा प्रोग्राम तयार होतो म्हणजे आज मी कॉन्फिडेंटली हे म्हणू शकतो की माझ माझे काउन्सिलर जे आहेत जे मी नाही आलो तरी देखील काउन्सिलर सहज तो प्रोग्राम करू शकतात इतका कॉन्फिडन्स मला त्यांच्यात सो हे का होऊ शकलं कारण त्यांनी ते काम तेव्हा करताना त्यांना काही पैसे मिळत नव्हते पण तरी देखील त्यांनी ते केलं पण त्याच्यामध्ये शिकायला मिळाला आम्हाला मीडिया बद्दल शिकायला मिळाला आम्हाला प्रेझेंटेशन बद्दल शिकायला मिळाला आम्हाला कलर कॉम्बिनेशन बद्दल शिकायला मिळाला सो ह्या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी आपल्या व्हॅल्यू ऍडिशन मध्ये होत असतात आणि त्या आपल्यापासून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही सो थोडा असा विचार केला ना की मग होणार आणि त्याचबरोबर मी सिनियर्सना पण सांगेल की कुठेतरी डेडलाईन्स देताना असं होता कामा नये की ती व्यक्ती जी आहे ती कुठेतरी एवढी हाताश होऊन जाईल की तिच्याकडनं काहीच काम होणार नाही त्यामुळे रॅशनल थिंकिंग जे आहे हे फक्त सबऑर्डिनेटनेच करायचं असतं असं नाही तर ते ऑर्डिनेट्स आणि सुपर ऑर्डिनेट्सनी सुद्धा करायचं असतं सो त्यामुळे हा एक सारासार विचार जो आहे हा सगळ्या बहुतेक वेळेला सगळेजण करत असतात नाही असं नाही पण कधी कधी वर्क प्रेशर्स मुळे ना वरच्यांना सुद्धा त्या पद्धतीने वागावं लागतं पण जोपर्यंत नाती चांगली आहेत संवाद चांगला आहे तोपर्यंत काही अडचण येत नाही माझा आणि माझ्या काउन्सिलर्सचा सध्याचा संवाद खूप चांगला चाललाय तो ह्याच कारणात प्रश्न डॉक्टर ओमकार माटे यांनी आय थिंक सगळ्या मानसोपचार तज्ञांच गाराण सांगितलंय की पेशंट येतो आपली सगळं कंप्लेंट सांगतो आणि मग जेव्हा आपण त्यांना सांगतो की नाही तुम्हाला आता गोळ्या औषधांची गरज आहे तेव्हा ते सांगतात नाही काहीतरी योगा सांगा किंवा काउन्सिलिंगला बोलवा पण गोळ्या नको सो असा अनुभव तुमचा किती कॉमन आहे बराच कॉमन आहे मला वाटतं राणी तू सांगू शकशील या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे मी आम्ही एकत्रच काम करतो राणी कॅन यू आन्सर दिस क्वेश्चन हाऊ मेनी टाइम्स इन टेन डू यू कम अक्रॉस पेशंट एक्सपेक्टिंग अस टू टेल दॅम टू जस्ट डू योगा अँड मेडिटेशन एज ट्रीटमेंट अँड आर शॉक ऑन बिंग एडवाइज मेडिकेशन आय थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आय थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम बरेच पेशंट असतात त्यांचे काही गैरसमज असतात वेन इट कम्स टू मेडिकेशन किंवा काही सो ते आम्हाला नेहमी सांगतात की मेडिकेशन नको दुसरा काही गोष्टी असतील तर त्याच्याबद्दल तुम्ही आम्हाला माहिती द्या किंवा ती लाईन ऑफ ट्रीटमेंट सांगा सो आय थिंक ते कमी करण्यासाठी आम्ही स्वतः एक व्हिडिओ बनवला आहे ज्याच्या जे आम्ही डिझीज अंडरस्टँडिंग मेंटल इलनेस आणि डिझीज एज्युकेशन म्हणून आम्ही असे दोन व्हिडिओ बनवले आहेत आणि आता आम्ही ते प्रॅक्टिस करतो की कुठलाही नवीन पेशंट आला की पहिलेला त्याला हे दोन व्हिडिओ दाखवायचे म्हणजे ऍटलीस्ट थोडंफार अवेअरनेस होतं की बाबा मेंटल इलनेस म्हणजे काय म्हणजे त्याच्यात अगदी सिम्पल गोष्टी सांगितल्या जसं सरांनी पण मग अशी सांगितलं की तुमचं समजा हाताला फ्रॅक्चर झालं तर तुम्ही ऑर्थोपॅडिक कडे जाल तुम्हाला पोटात दुखत असेल तर तुम्ही एका डॉक्टर कडे जाल जर तसंच समजा तुम्हाला मानसिक काही त्रास होत असेल तर तुम्ही सायकॅट्रिस्ट कडे जाता सो मग त्याच्यासाठी तुम्हाला काय हेल्प राहू शकते सो देर कुड बी 
सर्टन गोष्टी जे विदाउट मेडिकेशन पण होऊ शकतात पण काही केसेस मध्ये मेडिकेशन ची गरज का आहे हे आम्ही एका व्हिडिओ फॉर्मॅट मध्ये त्यांना एक्सप्लेन केलेलं आहे सो बरेच वेळेला डेफिनेटली असे पेशंट्स येतात जे म्हणतातच की आम्हाला मेडिसिन्स नको पण आम्हाला हा पण अनुभव आहे की ते व्हिडिओज बघितल्यावर त्यांना ती त्याच्या मागचं लॉजिक समजल्यावर की का मेडिकेशन गरज गरजेचं आहे बऱ्याच वेळेला बऱ्याच पेशंटना हे वाटतं की एकदा मेडिसिन्स घेतली की ते लाईफ लॉंग त्यांना घ्यावी लागतील किंवा मग त्याच्या ते त्यांना अडिक्ट होतील का मग त्याच्याशिवाय त्यांच्या आयुष्यात काही चेंजेस होणार नाही सो असे काही मिसकन्सेप्शन्स पण असतात सो आम्ही तेही मिसकन्सेप्शन्स दूर करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आता आय थिंक ते व्हिडिओज बघितल्यावर बरेच लोक फॉर होतात की ठीक आहे आता आम्ही तयार आहोत मेडिकेशनसाठी वगैरे सो थोडंसं सायको एज्युकेशन थोडंसं आपण त्यांना माहिती दिली तर आय थिंक रेडीनेस वाढ तो पेशन्सचा हो पण टू बिगिन विथ असे पेशन्स बरेच येतात जे म्हणतात की आम्हाला मेडिकेशन नको म्हणून थँक्यू डॉक्टर राणी आणि देर इज वन मोर क्वेश्चन हाऊ टू लिव्ह स्ट्रेस फ्री लाईफ मी कोणी विचारलाय तो कोणी विचारलाय म्हणजे माझे आजोबा माझं गाव रायगड जिल्ह्यातलं नागोठणा म्हणून गाव आहे त्याच्या बाजूला एक वरप नावाचं गाव आहे आणि माझे बाबा मला नेहमी सांगायचे की तिकडे लहानपणी म्हातारा म्हातारी मेली का नाही हे कसं कळायचं तर नाकाच्या समोर सूत धरायचं ते सूत हल्लं तर जिवंत नाही हल्लं तर गेली खपली म्हातारी त्याच्यानंतर वरप मध्ये एक डॉक्टर आला आणि तो डॉक्टर आला आणि तो म्हणायचा सूत काय धरता स्टेथोस्कोप लावायचा म्हणून तो स्टेथोस्कोप लावायचा सूत हलो का नको हलो पण छिठे स्टेथोस्कोप लावल्यानंतर घटक ढकधक ढकधक होत आहे तर माणूस जिवंत नाही तर मेला आता कळलंय की रेस्पिरेटरी सिस्टीम आणि हार्ट हे बंद झालं तरी देखील ब्रेन जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत माणूस जिवंत म्हणून ब्रेन डेड हे खूप महत्वाचं झालेलं आहे आता ब्रेन डेड म्हणजे काय आता कोमामध्ये असतो तेव्हा देखील त्याला हे काय रे कसा आहे म्हटलं तर उत्तर देत नाही ना मग तो ब्रेन डेड आहे का तर ब्रेन डेड म्हणजे काय की त्याला मेंदूला कुठचीही संवेदना दिल्यानंतर तो रिस्पॉन्ड करतो की नाही आणि म्हणून असं म्हटलं जात की रिस्पॉन्ड तो करू शकत नसेल तर तो ब्रेन डेड म्हणजे कुठच्याही परिस्थितीला तो रिस्पॉन्स देत नाही तर तो ब्रेन डेड आता स्ट्रेस म्हणजे काय परिस्थितीला दिलेला रिस्पॉन्स ना याचा अर्थ जो पर्यंत मी जिवंत आहे तोपर्यंत मला स्ट्रेस होणार स्ट्रेस नाही म्हणजे मी मेलो मरायचंय का कोणाला नाही <laughs> आपल्याला मरायचं नाही म्हणून तर कोविड म्हणजे आपण आत्ताच करतोय ना मास्क घालून घरात बसून का करतोय हा दुर्योधन सर तर ऑफिस मध्ये सुद्धा मास्क घालून बसलेले आहेत बरोबर ना सो हे का करतोय कारण आपल्याला मरायचं नाही म्हणजे आपल्या आयुष्यात स्ट्रेस येणारच प्रश्न असा आहे की हा स्ट्रेस हा यु स्ट्रेस गुड स्ट्रेस असावा डिस स्ट्रेस नसावा सो त्याचं मॅन्युप्युलेशन जे आहे त्या स्ट्रेसचं मॅनेजमेंट जे आहे ते अशा पद्धतीने केलं पाहिजे की ज्याच्यामुळे त्या स्ट्रेसचा त्रास होणार नाही आपण त्याच्यातनं काहीतरी शिकत जाऊ आणि शिकत गेलो तर साहजिकच आपली प्रगती होत जाईल सॅटिस्फॅक्शन लेवल वाढत जाईल सो यूज यूज स्ट्रेस ऍज अ स्टेपिंग स्टोन अ लर्निंग ऑपॉर्च्युनिटी अ ग्रोथ ऑपॉर्च्युनिटी जेव्हा आपण स्ट्रेस कडे तशा पद्धतीने बघतो तेव्हा ऑटोमॅटिकली इट बिकम्स गुड स्ट्रेस आणि ह्या चांगल्या स्ट्रेस मुळे मानवाची उत्क्रांती झालेली आहे टांझानिया मधल्या कुठच्या तरी जंगलात ना आपण आज होमोसेपियन्स होमोडियस पर्यंत कशामुळे पोहोचलो तर ह्याच्यामुळेच ना की ताण तणावामुळेच उद्या काहीतरी वाईट होईल असं वाटलं म्हणून तर आपण प्लॅनिंग करायला लागलो ना प्री फ्रॉन्टल कॉर्टेक्स त्याच्यामुळे तर डेव्हलप झाला सो स्ट्रेस येऊ नये अशी प्रार्थना करूच नका म्हणजे मग मृत्यूला आवत नाही स्ट्रेस यावा दुःख दे देवा परंतु सोसण्याचे धैर्य दे त्यामुळे दुःख देऊ नको असं कधीच म्हणून म्हणणार नाही मी दुःख दे पण सोसण्याचं धैर्य पण दे सो सोसण्याचं धैर्य कसं मिळवायचं हे मानसोपचार शास्त्र सांगत सेम पर्सन एज आस्ट वन मोर क्वेश्चन वी वी कांट बी हॅपी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस समटाइम्स सो 
वॉट कॅन बी डन अबाउट इट आय थिंक हा थोडा दृष्टिकोनातला हे आहे की थोडा वेळ वर खाली राहणारच आहे आणि म्हणजे असं सरळ रेषेत नाकासमोर जगणं वगैरे असं काही फार नसतं हे आपल्याला तर माहिती आहे चांगल्या पद्धतीने कुठेतरी खाच कळगा येणार कुठेतरी डोंगर चढायला लागणार परत डोंगर चढताना धाप लागणार आणि खाली उतरणार आपण परत खाली उतरल्याबरोबर दोन खड्डे लागणारच आहेत त्याच्यामुळे सरळ रेषेत चालून सर म्हणतात तसं मृत्यूच्या वाटेला जाण्यापेक्षा आपले खाच कळगे थोडे डोंगर आजूबाजूची हिरवाई सगळं बघत बघत जास्त चांगल्या प्रकारे आपण जगू शकतो आणि हॅपीनेस दिला तरी परत येतो फारच अगदी जर तुम्हाला दिवसेंदिवस छोट्या छोट्या गोष्टीतला आनंद सुद्धा उपभोगता येत नसेल किंवा एखादी मोठी गोष्ट झाली तरी त्याचा आनंद अनुभवता येत नसेल तर मात्र जरूर तुम्ही तुमच्या जवळच्या मानसोपचार तज्ज्ञांच्या टीमला भेटा डीएमएसपी टीमला भेटा कारण त्यावेळी तुम्हाला नक्कीच कन्सल्टेशनची गरज आहे किंवा उपचारांची गरज आहे ज्या प्रकारचे ज्या प्रकारचे सिमटम असतील त्याप्रमाणे आय थिंक सर मॉरलेस आपण जवळजवळ सगळे प्रश्न घेतलेले आहेत आता सगळ्यांनी एक कॉमन रिक्वेस्ट केली आहे की ते जे पाच रूल आहेत ते परत सांगा तर मी एकदा वाचून दाखवते आणि आय थिंक सर तुम्ही एक गाण्याची ना लिंक तयार करून पाठवा सगळी ऑफिसेस वाजवायला लागतील म्हणजे पाच रूल लक्षात ठेवायला आम्ही आम्ही ती आम्ही त्याचंच एक हँड आऊट पाच रूल्स कुठले आहेत त्याचा एक हँड आऊट पाठवणार होतो पण आता तो कसा पोहोचेल माहित नाही पण आम्ही स्टील हॅव द डीएमएचपी टीम्सची आणि सी एच एस सी सी एस डी एच ओ च्या टीमना म्हणजे त्यांचे 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 ग्रुप्स आहेत So if you can forward it to us, uh, any one of us, you can just forward. So, Rani, Sarika Tain's number is written in the phone number. So, I think that I'm going to do this with my own mind. I'm going to do this with my own mind. So, I'm going to do this with my own mind. And I'm going to do this with my own mind. And I'm going to do this with my own mind. आणि आपल्या गाण्यांची स्लाइड त्यांना पाठवता येते का लिंक बनवून आणि त्यांना कसं जर करता येत असेल तर तेच पाठव ना सो आय जस्ट रीड आउट द फाईव्ह पॉइंट नाव ऑब्जेक्टिव्ह रियालिटी म्हणजे काय म्हणतो आपण कसं म्हणूया त्याला परिस्थितीवर की माझं स्वतःच ओपिनियन आहे का सत्य आहे थोड थोड बाजूला राहून परिस्थितीकडे बघायला शिका सारखं आत राहिलं तर सगळं आपल्या डोळ्याच्या जो चष्मा लावला असेल त्याच रंगाचं दिसेल त्याच्यामुळे थोडा चष्मा काढा थोडं वर्तुळाच्या बाहेर या कदाचित आकाशातून वरून बघायला लागलं तर तसं बघा पण वेगळ्या दृष्टिकोनातून किंवा वेगळ्या भूमिकेतून त्या सिच्युएशन कडे बघण्याचा प्रयत्न करा प्रोटेक्ट लाईफ मी माझं आयुष्य आजूबाजू ज्यांचं आयुष्य यासाठी स्वत निरोगी राहणं मग ते मा शारीरिक मानसिक निरोगीपणा असू दे किंवा सर म्हणाले तसं मेंदू काही शरीराच्या बाहेरचा नाही त्याच्यामुळे ओव्हरऑलच हेल्दी राहणं यासाठी मला जे जे करावे लागत ते मी करणार मग मला एक्सरसाइज करायचे असू दे किंवा थोडा कामातून ब्रेक घेणं असू दे किंवा काही गोष्टींचं प्लॅनिंग करून स्ट्रेस न घेणं असू दे ह्या सगळ्या गोष्टी जर त्या त्यासाठी आवश्यक असतील तर मी त्या नक्की करेन हेल्प हेल्प युअर सेल्फ टू अचीव्ह युअर गोल त्याच्यामुळे मी जे माझे काही जवळचे गोल्स आहेत काही लांबचे गोल आहेत उदाहरणार्थ आज माझ्या मुलाचा वाढदिवस आहे आणि आज मला एक ठराविक वेळी घरी जाणं आवश्यक आहे तर आजची कामं मी त्याप्रमाणे प्लॅन करून त्यावेळेला घरी जाणं माझा गोल ठेवेन कारण त्याच्यासाठी माझ्या मुलासाठी किंवा मुलीसाठी तो दिवस महत्वाचा आहे त्याच्यासाठी आवश्यक असलेले सगळं मी वापरून की आज मला एक दिवस तेवढा येऊ तेवढी मुभा असू देत माझ्या फॅमिली बरोबर आणि उद्या मात्र मी येऊन नक्की ते जे काही राहिलं असेल ते पूर्ण करेन आणि हा हे जो हा जो गोल आहे माझ्यामध्ये हा गोल मुळात फॅमिली आणि वर्क बॅलन्स आहे एकदा आपण ते वर्क आणि फॅमिली बॅलन्स केले की बाकीचे गोल ऑटोमॅटिकली दे स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस मग तो करिअर गोल असू देत नाहीतर मुलांकडे लक्ष कसं द्यायचं वगैरे हे गोल असू देत वी डोंट लूज आउट ऑन एनिथिंग सो दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग्स एलिमिनेट सिग्निफिकंट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जिथे जिथे कुठे कलह किंवा वाद विवाद किंवा वितंडवाद येतो तिथे तिथे तुम्ही थोडा विचार करा पुन्हा आपली विचारसरणी म्हणा किंवा मत पडताळून पहा आणि मग त्याप्रमाणे 
प्रयत्न करा कीप युअर सेल्फ आउट ऑफ ट्रॅव्हल्स विथ अदर शक्य तितकं सर्वांशी सामंजस्याने जमून घ्या शक्य तितक सर्वांना घेऊन चला म्हणजे तुम्ही कुठल्याही लेवल असाल आय वुड लाईक टू से सर तायडे मॅडम हु इज द डायरेक्टर शी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ यु नो टेकिंग एव्हरी टीम इतके दिवस वर्षभर खूप छान काम करते इट इज वन ऑफ दॅट बिकॉज शी इज एबल टू होल्ड द टीम अँड ऑफकोर्स वी हॅव लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर डुईंग द सेम Uh, for example savan sir i had uh, i can see deputy director of iec bureau over here so all of them are walking the same path so they all are keeping you know the troubles at the bay i can i mean the, the number of or the immense political pressure immense pressure from the other side but they are handling it beautifully so he he ji paach he hoti tar facebook live varun aplyala javal javal 377 views hote आता सुद्धा दोनशे चोपन्न च्या पेक्षा अधिक अटेंडीज होते आणि देर आर पीपल लाईक आशा वर्कर्स पासून ब्लॉक फेसिलिटेटर्स पासून पी एच सी च्या मेडिकल ऑफिसर्स पासून सी एच सी एस डी एच ओ पासून सगळ्यांनी हे वेबिनार अटेंड केलंय फेसबुक वरती सुद्धा मी मध्ये मध्ये चेक करत होते तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच जणांनी अप्रिशिएट केलंय की खूप छान झालंय लोकांनी अभिनंदन केलंय बंजुषा सुर्वे किरण राठोड आणि बऱ्याच जणांचं होत मी जस्ट एक दोन नाव वाचून दाखवते आय थिंक असं म्हणजे ह्या प्रकारची वेबिनार्स किंवा वर्कशॉप अधिक अधिक व्हावीत अशाही लोकांच्या सूचना आहेत आणि मी चव्हाण सरांना दोन शब्द बोलण्याची विनंती करते ऑन बिहाफ ऑफ डी एच एस फॉर द वेबिनार नमस्कार मॅडम नमस्कार देशपांडे सर आणि कुमावत सर तुम्ही आमच्यासाठी सगळे पितामह सारखे आहात ऍक्च्युली कसं झालंय हे कामाचं प्रेशर मॅडमने सांगितल्यानुसार भरपूर आहे आणि आमचं कसं असते की प्रायोरिटी ठरवावी लागते कुणाचा फोन आला त्याच्यानुसार कामाचं डायव्हर्जन करावं लागतं आणि हे सगळं मॅनेज करत असताना निश्चितच प्रेस घेतो आणि सारिका मॅडमने सांगितल्यानुसार तायडे मॅडमचं खरंच अप्रिशिएट करायला पाहिजे की एवढे एवढं प्रेशर असूनही मागच्या दीड दोन वर्षापासून आम्ही आता सोबत काम करून राहिलो फील्ड मधून खूप डिमांड यायची आता मॅडमला कुणी सांगू शकत नाही डायरेक्ट बरेचसे फील्ड मधले अधिकारी कर्मचारी मला सांगतात सर तुम्ही हेडक्वॉर्टर आहे तर तुम्ही काही करा आमच्यासाठी आणि त्याचाच त्याच्यातूनच आपण हे घेऊन प्रेरणा घेऊन हे वेबिनारची संकल्पना मांडली आणि गेल्या वर्षी सुद्धा सर जेव्हा पॅन्डेमिक सुरू झाला तर झालो तर केंद्र शासनाची सगळ्यात पहिल्यांदा सूचना आली होती किंवा हे जे स्थलांतरित होणारे लोक आहेत त्यांच्यासाठी काहीतरी करा मग त्या निमित्ताने आपण आपल्या डीएमएचपी ला काउन्सिलिंग साठी कसं स्पेंदन करायचं याच्यासाठी गेल्या वर्षी पण असेच वेबिनार घेतले होते आणि आता या सिरीज मधला आपला यावेळेस तर दुसरा आहे असेच आपण जितके जमतील तितके घेणार आहोत तर या ठिकाणी आता आपला बराच वेळ गेलेला आहे आणि प्रेझेंटेशन खूपच छान झालेलं आहे सुरुवातीचा थोडा पार्ट माझा मिस झाला थोडा पार्ट मिस झाला पण जे आपण शेवटी पाहिलं किंवा जे काही गोष्टी आवश्यक होत्या फिल्डच्या कमेंट वरूनही कळून राहिलं की आपल्याला निश्चितच याचा फायदा झालेला आहे आणि आताच निरोप मिळाला की सायडे मॅडम पण बोलणार आहेत त्याच्यामुळे मी आता अधिक न बोलता सगळ्यांचं अभिनंदन करतो जॉईन झालेल्यांचं आणि खास करून टीमच की कुमावत सरांनी जी मेहनत घेतली गेल्या वर्षी पण सरांनी खूप त्याच्यामध्ये हेल्प केली आणि असंच वर्क प्रेशर जसं सरांनी सांगितलं की आपण अप्रिशिएशनच्या भानगडीत पडायचंच नाही मला हे काम दिलेलं आहे आणि मला हे करायचं आहे अशा पद्धतीने जर आपण केलं तर निश्चितच आपल्याला त्याचा स्पेस होणार नाही आणि आता यावेळेस अधिक न बोलता आपण अजून जे पुढे पुढे वेबिनार होणार आहे त्यावेळेस आपले एकमेकांचे विचार जाणून घेऊन तर पुन्हा एकदा सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि माझ्या शब्दांना विराम देतो धन्यवाद डॉक्टर अमोल यांना मी वोट ऑफ थँक्स किंवा आभार प्रदर्शनाची विनंती करते मॅडम पण बोलणार आहेत थोडस शेवटी मग हे कर मॅडम दिसत नाहीये सर मला पार्टिसिपंट मध्ये हॅलो बर मी माझा घेऊन जातो आय कॅन से डेप्युटी डायरेक्टर आय सी ब्युरो पुणे पण मॅडम हा सर मॅडम इज ऑन मॅडम इज गेटिंग कनेक्टेड शी इज जॉइनिंग इमिजिएट 
we'll wait for madam yeah ha ha nahi baki chance to parant ho deu ya na madam mag madam ka shivat cha ho gaya theek hai theek sir deputy director ic bureau yanna dar kahi bola chal to madam join jale भाविस्कर सर खर भाविस्कर सर दोन शब्द बोला सारिका सारिका फिर थोड़ा बोलते हैं अगर शेवटी शेवटी जॉइन जरा देश पांडे सर शेवटे मेरा पांच रूल्स वगैरह का संगित महति नहीं पी सु खूब चांगले आशा है क्रांति का प्रश्न मात्र मी ऐला तो मजा एक प्रश्न मी विचार होते कि सर अशा वे सामी कुणाला काम संगाव <laughs> तर तो एक है तारिका मनाली खरोखर जो काम करतो करते अंगा जास्त काम पड़त हा स्ट्रेस है सर आज खूब छान तरह अपने संगित कि कुछला स्ट्रेस चांगला घयावा तुम्हें हा चला नहीं कि डिस्ट्रेस है संबोधाव तैतला फरक एकदा अपने कहला कि निश्चितपने अपन अपने काम खूब चांगल तरह तो कि काम दे मैं चांगल तरह करू शको माला वाट आज खूब लोकानी अटेन्ड के लिए सेमिनार खर खर देशपांडे सर खूब छान वाटल अपनी स्टाइल बोलने की राणी डॉक्टर राणी फार चांग समझा संगित है थोड़स ऐकल मी छान सर जे का आम्मी पंद्रह मिनट तुम ऐकल थैंक्स सारिका कुमावत सर कि खूब छान तरह अपने से मत अपने बरेचे लोक जॉइन वे वे का छान छान तरह थोड़स कारण काम इतक मोट प्रचंड है कि आम्मी तो कोर्ट ऑफिस एक नवीन ऑफिस भयंकर पी आई एल होता है ही स्ट्रेस है हा वेगा तो है बाकी आमच काम है कोर्टा एक वेगा स्ट्रेस लगे तो मटत का तुम्हारा घयाव लगे डॉक्टर तायडे मी फेन कि काम जरूर दया लेकिन पाठी वरती हाथ तुम्हें फिर लड़पण बगित मुल का काम करते अगली बरबर है शिकलो आज आम तुम्हार कड़ी पाठी वाप दे काम संग महत्व नुस्त काम संगा नहीं तो पाठी वी थाप दी ऑटोमेटिक टीम खरोखर चांगली है मजे कड़े डॉक्टर दुर्योधन है डॉक्टर जोगावार है क्रांति है सगले लोग अतिशय उत्साह काम करता है मी दिल काम निश्चितपने करता सर सग्या टीम लैंक यू जे जे को डीएचओ जॉइन सी एस जॉइन डीएमएफी टीम से सगे पोर जॉइन पोर सर फार उत्साह काम कर फील्ड मध्य अक्षरशा घरो घरी जाऊन ते काउंसिलिंग करता जर ग्रुप वर गे कभी फोटो पाले ना तो खरोखर माला ही आश्चर्य पोर अगर पावस जी जमानी सर लेबर इतक चांगल काउंसिलिंग के खरच मेरा कौतुक निमित्ता आज सगले जन इतने सग खूब आभार मानते कि हा लोक है फील्ड मध्य आज आप बयाचा लोकान काउंसिलिंग करते सर थैंक यू वेरी मच पुनः एकदा थैंक्स थैंक यू सो मच मैम मैम विथ योर काइंड परमिशन आई थिंक बाविस्कर सर जॉइन होते थोड़ा तुम्हारे एट अ टाइम सुरू तुम्हें जर परमिशन दी तो आम सर दोन शब्द नहीं अगर नक्की कारण आज 
याच क्रेडिट आय सी ला जास्त जात आहे बरं का डॉक्टर आपलं बाविस्करांनी खूप चांगल्या तऱ्हेने त्याच हे बनवलं होत बनवलं होत तर थँक्यू बाविस्कर आणि तुम्ही बोला तुमचं जे काय मनोगत आहे ते नाही खर तर खरंच ही आयडिया जी आहे ही आपल्या तायडे मॅडम यांचीच आहे की त्यांनी अगोदर आपल्याला सांगितलं की अरे हा विषय आपल्याला निघतोय कारण आम्ही मागच्या दोन महिन्याच्या आरोग्य पत्रिकेमध्ये पण हा विषय आम्ही खूप घेतोय आणि केंद्र शासनाच्या वतीनं सुद्धा याची डिमांड खूप आली होती की या अशा सेशनचे आणि मॅडम मला पण सांगायला आपल्याला आनंद होतो की महाराष्ट्राने अशा प्रकारचं वेबिनार कारण हे वेबिनार मॅडम आपल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या ज्या अनुकंपा मॅडम आहेत त्यांनी सुद्धा बघितलं आणि त्यांनी सुद्धा कॉमेंट दिली की महाराष्ट्र टीम इज डुईंग गुड तर या सगळ्या टीमचं आणि मॅडम तुमच्यामुळे सगळं हे सगळं घडून आलंय खरं तर आणि असंच आपण आपण आम्हाला प्रेरित करत राहावं आपण करूया मॅडम छान पैकी पुढचे पण सेशन होतील आणि प्रॉशर पण तयार करायला दिलंय मॅडम पुढच्या सेशनच थँक्यू मॅम थँक्यू थँक्यू सो मच सर ओव्हर टू यू डॉक्टर अमोल थँक्यू मॅडम सर्वात पहिले तर त्याडे मॅडम खरंच तुम्ही नेहमी आम्हाला अप्रिसिएट करता आमच्या डीएमएसपी टीमला आणि आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना नेहमीच पाठीवर हात ठेवून लढ म्हणतात आणि आम्ही आमच्या परीने खरंच सगळेजण डीएमएसपी टीम पूर्ण महाराष्ट्राचे काम करत असतो आणि अशा सेबी वेबिनार आणि या सर्व गोष्टी ऑर्गनाईज करून आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणं आणि अप्रिसिएट करणं त्याबद्दल तायडे मॅडमचे विशेष करून मी आभार मानतो त्याचबरोबर आपल्या डायरेक्टर जोगेवार मॅडम हे सुद्धा फार ऍक्टिव्हली आम्हाला सगळ्यांना व्यवस्थितपणे सपोर्टिव्ह आहे त्यांचा पण मी या वेबिनारच्या मार्फत आभार मानतो आजच्या वेबिनारचा त्यांनी पूर्ण वेळ त्यांचा वेळात वेळ काढून दिला दुर्योधन चव्हाण सर जे की आमचे अधिकारी जरी असले तर एकदम मित्रासारखे प्रत्येक वेळेस आम्हाला आमच्या सपोर्टमध्ये असतात कुठलीच साधी अडचण आम्ही सरांशी डिस्कस करू शकतो सरही आज पूर्ण वेळ होते त्याबद्दल सरांचे खरोखर धन्यवाद आय सी ब्युरोचे आय सी ब्युरोच्या ब्राउचरमुळं आणि या आजच्या फेसबुक लाईव्हमुळं आज ज्या कोणी सी एस डी एच ओ सरांनी किंवा इतर कोणते मेडिकल ऑफिसर लोकांना अटेंड करता नाही आलं अशा सगळ्यांना फेसबुक लाईव्ह मार्फत आपल्याला हे सेशन पाहता येईल रेकॉर्डेड आहे तर प्रत्येकाने आपल्या आपल्या जे कोणी आजचे मिस झालेले आहेत तर सर्वांना तुम्ही हे सेशन रेकमेंड करावं आणि आय सी बी रोडून पाहण्याची विनंती करावी आणि ही सुविधा लास्ट इयरला नव्हती पण यावर्षी बावीसकर सरांमुळे ती उपलब्ध झाली त्यामुळे त्यांचे विशेष करून आभार सर आणि आमच्या या ह्याचे जे चेअर म्हणजे पॅनलिस्ट आहेत डॉक्टर कुमावत सर आणि पारकर मॅडम हे आम्हाला असे वेगवेगळे खूप म्हणजे काय म्हणतात आम्ही कधी विचारही नाही करू शकत सर की इतकं छान आजचं तुमचं जे स्पीकर आणि सेशन तुम्ही आमच्या डीएमएसपी टीमला वगैरे दिले त्याबद्दल कुमाव सर आणि पारकर मॅडमचे विशेष पूर्ण आभार आणि सर ते शेवटी आजचे जे स्पीकर होते आपले आशिष देशपांडे सर त्यांनी अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये आणि आम्हाला समजेल अशा शुद्ध भाषेमध्ये म्हणजे सोप्या भाषेमध्ये सायकेत एकदम सिम्प्लिफाईड करून आमचा स्ट्रेस कसा दूर करता येईल आणि पाच गोल्डन रूल सांगितले त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार डॉक्टर राणी मॅडम यांनी पण त्यांच्या केस स्टडीज म्हणून आम्हाला जे काय मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल विशेष करून त्यांच्या आभार आणि एसबीआय इको टीमचे अभिजित कुसारे आणि इको टीमचे पूर्ण हे वेबिनार ऑर्गनाईज करण्यासाठी त्यांची जी मदत झाली त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार म्हणतो आणि नेक्स्ट शुक्रवारी परत आपला असाच वेबिनार असेल त्याची लिंक आपण सर्क्युलेट करू त्याबद्दल ती नेक्स्ट शुक्रवारसाठी करू आणि जे कोणी अटेंडी आज अटेंड झालेत आणि पॅनलिस्ट या सर्वांचे विशेष करून आभार मानतो आणि आजचा आपला हा वेबिनार संपला असं मॅडम दक्षिकर मॅडम चं नाव राहिलं ना आम्ही दोघे एकत्र आहोत सरिका थँक यू व्हेरी मच मॅम थँक यू शुड बी गिव्हन टू प्राची अँड क्रांती ऍक्च्युली द अटेंडन्स इज बिकॉज ऑफ देम अलॉंग विथ आय सी ब्युरो सो इट इज अ सक्सेसफुल वेबिनार थँक यू एव्हरीबडी अँड आय थिंक विथ दिस वी कॅन क्लोज Thank you so much. Thank you. Thank you so much, everyone. Sir, what did you like? I want to share a link in the chat box. Sir, you can click on the link and give us feedback in the chat box. Sir, I want to share a link in the chat box. Sir, I want to share a link in the chat box. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
मैम विल वेट फॉर फाइव मिनट्स फॉर द फीडबैक देन विल क्लोज द सेशन